యా ఇదనమాట గేమ్ అంటే ఇది క్యాచ్ ది ఫ్రూట్ అనమాట లైక్ ఇది నేను గూగుల్లో దొరికింది నాకు అంటే ఇలాంటి గేమ్ ఉంటుందని తెలుసుకున్నాను తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సేమ్ అదే అనమాట ముందు చేసినట్టే అనమాట ఇది ఈజీగా ఉంది నార్మల్లీ నేను ఏంటంటే కొంచెం కష్టంగా ఉన్నది చెప్దాం అనుకున్నా అంటే ముందు ఈజీ చెప్పాను కదా మీకు కానీ ఏంటంటే చాలామంది చూసి రాలేదు కొంతమంది ఏంటంటే అర్థం కాలేదా అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉందన్నారు సో కాబట్టి బేసిక్స్ ఇంకా బాగుంటుంది అనేసి నేను ఈజీగా ఉన్న గేమే మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు ఓకేనా సో ఇది కూడా చాలా ఈజీ గేమ్ దీనికి కొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి ఇంకా ఓకేనా సో ఇలా ఫ్రూట్ అనేది వస్తుంది క్యాచ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ర్యాండమ్గా ఎలా అంటే అలా వస్తుంది మనం ఫ్రూట్ని కూడా ఆ ఫ్రూట్ అనేది ఫాస్ట్గా వస్తుంది సో కొంచెం స్లోగా రావాలంటే దాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ సో లెట్ మీ సో ఇప్పుడు కొంచెం స్లోగా వస్తుంది సో మనం ఇలా మేనేజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఒకవేళ బాస్కెట్ లేకపోతే అది కింద వరకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే కింద వరకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్రూట్ వస్తుంది పైన నుంచి ఓకే ఓ సారీ సంథింగ్ ఇక్కడ ఏదో ఫాల్ట్ ఉంది సో వాళ్ళు చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మేబీ సేవ్ చేయలేదు ఏమో సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఒకవేళ ఫ్రూట్ కనుక ఇలా వదిలేశారు అనుకో ఫ్రూట్ కింద వరకు వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్రూట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇలాగా ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది సో దీన్ని క్యాచ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను జస్ట్ ఒక ఫ్రూట్ మాత్రమే పెట్టాను కదా మనం మల్టిపుల్ ఫ్రూట్స్ అనేది పెట్టచ్చు నేను యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు పూర్తిగా సో ఇది సగమే ఉంది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఓన్లీ యాపిల్ మాత్రమే ఉంది కదా సో మన దగ్గర చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి సో అలాగే ఏంటంటే కొంచెం టఫ్నెస్ కోసం గ్రనేడ్ కూడా ఉంది ఓకేనా సో గ్రనేడ్ని తీసుకుంటే నెగిటివ్ పాయింట్స్ లేకుంటే గేమ్ ఓవర్ గేమ్ని అప్పచ్చు అనమాట సో అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు దీన్ని సో ఓకే ఇది ఇక్కడే నేను ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో పైతాన్ ఫైల్ ఇది ఇందులో స్క్రాచ్ నుంచి చేద్దాం ఓకేనా సో ఏమని సంథింగ్ మనం ఫైల్ నేమ్ అయితే ఇవ్వాలి కదా సో జస్ట్ ఫ్రూట్ గేమ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఫ్రూట్ గేమ్ తర్వాత ఏంటి ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఫై గేమ్ అనే మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీథింగ్ అనేది ముందు చెప్తాను కదా సో ఏంటంటే బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ లాగా కొంచెం ఏ గేమ్ రాసినా సరే ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ మా అంటే మనం కొంచెం కోడ్ అనేది ఉంటుంది మనకు సో అది కంపల్సరీగా మనం రాయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో అది రాసిద్దాము ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ నేను చెప్పాను మీకు ఫై గేమ్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలని చెప్పాను కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నాను అసలు మీకు అర్థం అవ్వడానికి సో సో ఇన్షలైజింగ్ ఫై గేమ్ మాడ్యూల్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇదనమాట ఫై గేమ్ డాట్ ఇన్ఇట్ సో ప్రీవియస్గా కూడా ఇదే చెప్పాను కదా మీకు ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి సో దీని ద్వారా ఏంటంటే అన్ని మాడ్యూల్స్ ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి ఫై గేమ్లో ఉన్న మాడ్యూల్స్ తర్వాత ఏం చేసాం మనం స్క్రీన్ కావాలి కదా మనకు ఒకటి ఇంతకుముందు రన్ చేసిన తర్వాత ఒక స్క్రీన్ వచ్చింది చూసారా సో రన్ చేశాను సో ఇక్కడ చూస్తే ఒక స్క్రీన్ వచ్చింది కదా ఒక విండో వచ్చింది న్యూ విండో ఆ విండో కావాలంటే స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయాలి సో కాబట్టి మనం గేమ్ విండోని క్రియేట్ చేస్తాం సో గేమ్ విండోని క్రియేట్ చేయాలంటే స్క్రీన్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం అది ఎలా అంటే ఫై గేమ్ డాట్ ప్లే డాట్ సెట్ మోడ్ ఓకే సో ఇందులో మనం సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం అంటే ఎంత సైజ్ ఉండ ఉండాలి విండో అని అంటే మనం పిక్సెల్స్లో ఇస్తాం అనమాట విత్ ఎంత ఉండాలి హైట్ ఎంత ఉండాలి అని రన్ చేస్తే ఇది ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ అనమాట అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ సైడ్కి ఫైవ్ వన్ టూ ఓకేనా సో టాప్ నుంచి బాటమ్కి ఫైవ్ వన్ టూ అనమాట అలా మనం సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనం సైజ్ మెన్షన్ చేయాలి ఆ సైజ్ని ఒక వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేస్తాం సో విత్ ఫైవ్ వన్ టూ హైట్ కూడా ఫైవ్ వన్ టూ తీసుకుంటాం ఓకేనా అంటే మీరు డైరెక్ట్గా కూడా ఇక్కడ ఇలా ఇవ్వచ్చు అనమాట సైజు ఫైవ్ వన్ టూ కామా ఫైవ్ వన్ టూ అని ఇవ్వచ్చు లేదా విర్త్ కామా హైట్ అని ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో విర్త్ వాల్యూ హైట్ వాల్యూ ఫైవ్ వన్ టూనే కదా సో రెండింటిలో ఏదైనా బెస్ట్ అనమాట సెకండ్ వన్ వెరీ అంటే యూస్ఫుల్ అనమాట సెకండ్ వన్ ఎందుకంటే మనం వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం సో నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా మనం ఎక్కడైనా యూస్ చేయాలనుకున్నా సరే జస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ మాత్రమే యూస్ చేస్తాం సో అలా యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ మీరు మళ్ళీ వేరే కోడ్ రాస్తున్నారు 
ఓకేనా సో లేకుంటే ఈ కోడ్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఏంటంటే మీరు కోడ్ లో ప్రతి చోట ఫైవ్ అండ్ టూ బదులు త్రీ హండ్రెడ్ ఒకవేళ త్రీ హండ్రెడ్ క్రాస్ త్రీ హండ్రెడ్ కావాలనుకో సో ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇలా ఇస్తే సరిపోతుంది కోడ్ మొత్తం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో అలాగా ఒక వేరియబుల్ వాల్యూ మారిస్తే సరిపోతుంది సో అందుకని ఇది యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం ఇంకా ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మనకు స్క్రీన్ అనేది రావాలి ఓకే సారీ నేను ఆ గేమ్ని రన్ చేస్తాను దీన్ని రన్ చేయాలా మనం ఓకే చూసారా సో జస్ట్ వన్ టైం వచ్చి వెళ్ళిపోయింది సో ఇది కూడా మీకు చెప్పాను కదా ప్రీవియస్ క్లాస్లో సో రన్ చేస్తే జస్ట్ అంతే ఒక ఫ్లాష్లా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా పర్మనెంట్గా ఉండాలంటే వైల్డ్ లూప్లో పెట్టాలి మనం ఓకే అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇన్ఫైనిట్ లూప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదా సో వైల్ ట్రూ అంటే ఇక్కడ కండిషన్ డైరెక్ట్గా మనం ట్రూ అని ఇస్తున్నాం కండిషన్ ఏమి ఇవ్వకుండా సో మనం ఓవరాల్గా మనం కంప్యూట్ చేసి డైరెక్ట్గా ట్రూ అని ఇచ్చేస్తున్నాం ఓకేనా సో కండిషన్ బదులు సో కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ఫైనిట్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది లూప్ అనేది ఓకేనా సో ఈ లూప్ లోపల మనం మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట సో ఫైవ్ గేమ్ డాట్ డిస్ప్లే డాట్ అప్డేట్ ఓకేనా సో అప్డేట్ అనే యూజ్ చేయొచ్చు ఫిప్ అనే యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఫంక్షన్స్ అనేవి ఇందులో సో మీరు జస్ట్ ఏంటంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే అప్డేట్ అంటే లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టుగా మనం ఆ విండోలో ఒక ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తాం తర్వాత ఒక టెక్స్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అది డైరెక్ట్గా యాడ్ అవ్వదు అనమాట అంటే మనం యాడ్ చేయడానికి కోడ్ రాసాం కానీ అది కనుక గేమ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ లైన్ రాయాలన్నమాట ఖచ్చితంగా ఫైవ్ గేమ్ డాట్ డిస్ప్లే డాట్ అప్డేట్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఇప్పటి వరకు యాడ్ చేసిన ఫీల్డ్స్ అన్నీ అక్కడ అప్డేట్ అవ్వాలంటే ఈ అప్డేట్ అనే కాల్ని కాల్ చేయాలన్నమాట ఈ ఫంక్షన్కి ఓకేనా సో అప్పుడే మనం యాడ్ చేసినవన్నీ కనిపిస్తాయి కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే జస్ట్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ అనేది క్రియేట్ చేసాం తర్వాత ఏమంటున్నాం అంటే జస్ట్ అప్డేట్ చేయమంటున్నాం స్క్రీన్ని ప్రతిసారి అంటే ఏం యాడ్ చేయకుండానే అప్డేట్ చేయమంటున్నాం సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అప్డేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఏంటంటే మనకు ఒక స్క్రీన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట వైల్డ్ లూప్లో ఉంటుంది అక్కడ సో ఇలా మనకు స్క్రీన్ అనేది అలాగే అంటే మనకు ఫ్లాష్ కాకుండా డైరెక్ట్గా ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకు ఇది క్లిక్ చేస్తే నాట్ రెస్పాండింగ్ అని వస్తుంది ఓకేనా అంటే అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ క్లోజ్ చేయలేను ఎందుకంటే అదొక ఈవెంట్ అనమాట ఇక్కడ ఏమని చెప్తుంది ప్రతిసారి అప్డేట్ అవ్వాలని ఉంది కానీ నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను సో రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్స్లా ఉంటుంది సో అందుకు ఇది ఇలా వస్తుంది దీన్ని కూడా చెప్పాను మీకు ఎలా మేనేజ్ చేయాలని సో ఈవెంట్స్ అని ఉంటాయి సో ఇదంతా మీరు మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కూడా అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఎవ్రీ టైం మీరు ఏది రాసినా సరే ఫస్ట్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత ఎవ్రీ టైం అనేది మనం లూప్లో అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది లేదా ఫిఫ్టీ యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత ఏంటంటే ఈవెంట్స్ని ఖచ్చితంగా హ్యాండిల్ చేస్తాం ఫిఫ్టీ ఈవెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా హ్యాండిల్ చేయాలి సో ఫర్ ఈవెంట్ ఇన్ ఫైవ్ గేమ్ డాట్ ఈవెంట్ డాట్ గెట్ సో ఇందులో ఈవెంట్స్ అన్నీ వస్తాయన్నమాట మనం అంటే ఏదైనా బటన్ క్లిక్ చేస్తాం సో అదొక ఈవెంట్ సో అలాంటి ఈవెంట్స్ అన్నీ ఇందులో స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఫైవ్ గేమ్ డాట్ ఈవెంట్లో సో అందులో నుంచి ఒక్కొక్క ఈవెంట్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ చెక్ చేస్తాం అనమాట ఆ ఈవెంట్ ఏ టైప్ అని ఒకవేళ ఈవెంట్ డాట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ గేమ్ డాట్ క్విట్ సో ఫైవ్ గేమ్ డాట్ క్విట్ అంటే ఇది ఆ ప్రీడిఫైండ్ వేరేబుల్ అనమాట ఓకేనా సో ఈవెంట్ టైప్కి ఎవ్రీ ప్రతిదానికి ఒక వాల్యూ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఆ టైప్ అనేది క్విట్ అనుకో సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మనం గేమ్ని ఆపేయాలి సో గేమ్ ఆపేయాలంటే ఏం చేయాలి ఈ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి బయటకు వచ్చేస్తే ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అయిపోతుంది కదా సో మనం బ్రేక్ యూజ్ చేయొచ్చు లూప్ నుంచి బయటకు రావాలంటే టూ టైమ్స్ బ్రేక్ యూజ్ చేయాలి సో అదంతా లేకుండా మీకు లాస్ట్ టైం చెప్తాం ఇది కూడా గేమ్ ఓవర్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం సో గేమ్ ఓవర్ అంటే ఫాల్స్ స్టార్టింగ్లో గేమ్ అనేది అయిపోలేదు కదా సో అందుకు మనం గేమ్ ఓవర్ అనే వేరే వేరేబుల్లో ఫాల్స్ అని స్టోర్ చేస్తాం అనమాట తర్వాత ఏంటంటే వైల్ నాట్ గేమ్ ఓవర్ అంటే గేమ్ ఓవర్ అవ్వనంత వరకు లూప్లోనే ఉంటుంది సో వన్స్ ఫిట్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయిందంటే గేమ్ ఓవర్ని మార్చేస్తాం అనమాట గేమ్ గేమ్ ఓవర్ని
ఓకే సో ఇక్కడ వర్క్ చేశాం కదా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే రన్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ వరకు వచ్చింది క్విట్ ఈవెంట్ అంటే ఇది హ్యాండిల్ చేసేసాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ గేమ్ విండో అని ఉంది చూసారా పై గేమ్ విండో అని సో పై గేమ్ విండో అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా గేమ్ నేమ్ ఇచ్చారనమాట మనం మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఇమేజ్ చూసారా సో పై గేమ్ యొక్క ఇమేజ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఐకాన్ అంటాం గేమ్ని సో ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది కదా గేమ్కి సో మీరు నార్మల్ గేమ్స్ ఉంటాయి క్యాండీ క్రాష్ ఉంటుంది సో దానికంటే ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది కదా సో అలాగే ఈ గేమ్ కూడా ఒక ఐకాన్ సెట్ చేస్తాం సేమ్ సేమ్ అలాగే ఇక్కడ క్యాప్షన్ అంటాం అనమాట లేకుంటే సింపుల్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే గేమ్ నేమ్ అని ఉంది ఓకేనా సో నేమ్ని కూడా మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయచ్చు సో ఆ గేమ్ నేమ్ రావాలంటే సేమ్ ఇక్కడే సో గేమ్ క్యాప్షన్ కదా అది గేమ్ క్యాప్షన్ సెట్ చేస్తున్నాం సో పై గేమ్ డాట్ డిస్ప్లే డాట్ సెట్ క్యాప్షన్ సో సెట్ క్యాప్షన్ అనేది ఫంక్షన్లో మనం ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం సెట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇందులో మనం స్పెసిఫై చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాచ్ ది క్యాచ్ ది ఫ్రూట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా క్యాచ్ ది ఫ్రూట్ అని నేను నేమ్ ఇస్తున్నాను అనమాట ఇది క్యాప్షన్ ఓకే సో ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకుండా జస్ట్ ఈ సింటాక్స్ ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏం లేదు ఇది ఒకవేళ బ్లైండ్గా మీరు జస్ట్ ఈ లైన్ రాసేసి ఇందులో మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇచ్చినా సరిపోతుంది ఓకే సో అలా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఏ క్యాప్షన్ రావాలి మీ గేమ్స్ అనేది దాన్ని జస్ట్ ట్రై చేద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా క్యాచ్ ది ఫ్రూట్ అని సో క్యాప్షన్ సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఐకాన్ మారుద్దాం ఇక్కడ స్నేక్ ఐకాన్ ఉంది సో అది పై గేమ్ది అనమాట డిఫాల్ట్కి దాన్ని మనం మన కస్టమ్ ఇమేజ్తో మనం ఓవర్ రైట్ చేద్దాం సో ఐకాన్ నెక్స్ట్ గేమ్ ఐకాన్ ఓకే సో గేమ్ ఐకాన్ అంటే ఏంటి ఐకాన్ అంటే ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఇమేజ్ కదా సెట్ చేయాలనుకుంటాం సో ఇమేజ్ కూడా ఇమేజ్ చూపిస్తాను అదండి సో గేమ్ ఐకాన్ సమ్వేర్ ఇది సో ఈ ఐకాన్ని నేను గేమ్గా పెట్టాలనుకుంటాను యాక్చువల్లీ నేను టైం వేస్ట్ చేయలేదు మీరు ఇంకా మంచి ఐకాన్ పెట్టచ్చు అనమాట నాకు అది దొరకలేదు కాబట్టి నేను ఏదో సమ్ ర్యాండమ్గా ఫ్రూట్స్ అనేసి ఇది తీసుకున్నాను అనమాట మీకు చూపెట్టడానికంటే ఓకే సో మీరు ఇంకా మంచి ఇమేజ్ ఏదైనా దొరికితే మీరు అది సెట్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ సారీ ఐకాన్ సో ఈ ఇమేజ్ని మనం ఐకాన్గా సెట్ చేద్దాం సో ఏదైనా ఇమేజ్ని కనుక మీరు యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆ ఇమేజ్ని మీరు లోడ్ చేయాలన్నమాట సో సర్ఫేస్గా కన్వర్ట్ చేయాలి తర్వాత ఆ ఇమేజ్ని యూజ్ చేస్తాం మనం ఓకే సో అది నార్మల్గా ఓకే సో ఇప్పుడు ఐకాన్ని సెట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ క్యాప్షన్ ఓకే సో ఐకాన్ అంటే ఏంటి సో అదొక ఇమేజ్ కదా సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ని లోడ్ చేయాలి తర్వాత ఆ ఇమేజ్ని మనం డిస్ప్లే చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సో ఐకాన్ అనే వేరియబుల్ షో చేసుకుంటున్నాను నేను సో లోడ్ అయిన ఇమేజ్ సో అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఐ గేమ్ డాట్ ఇమేజ్ డాట్ లోడ్ సో ఇది ఇమేజ్ని లోడ్ చేస్తుంది ఏ ఇమేజ్ని అయితే మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇమేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ ఏ ఇమేజ్ నేమ్ అంటే ఈ ఇమేజ్ నేమ్ అనమాట గేమ్ ఐకాన్ డాట్ పిఎన్జి అని ఉంది కదా సో ఆ ఐకాన్ సో ఇది సో ఆల్రెడీ సజెస్ట్ చేసింది సో అదే యూజ్ చేశాను సో ఇమేజ్ని లోడ్ చేశాను ఆ లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ని ఇందులో స్టోర్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఆ లోడ్ అయిన ఇమేజ్ని మనం ఐకాన్గా యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఐకాన్ సెట్ చేయాలంటే సేమ్ ఇలాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం క్యాప్షన్ సెట్ చేయాలనుకుంటే పై గేమ్ డాట్ డిస్ప్లేలో సెట్ క్యాప్షన్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సేమ్ అలాగే పై గేమ్ డాట్ డిస్ప్లేలో సెట్ ఐకాన్ ఓకే సో సెట్ ఐకాన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనం ఐకాన్ని లోడ్ అయిన ఐకాన్ ఉంది కదా ఆ ఇమేజ్ సో మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా సో ఇదేంటంటే సర్ఫేస్ ఓకేనా ఆ సర్ఫేస్ మీద ఇమేజ్ ఉంటుంది ఓకేనా సో అందుకే మనం ఇలా లోడ్ చేస్తాం సో ఆ సర్ఫేస్ని ఇక్కడ ఇచ్చా మీకు సింపుల్గా అర్థం అవడానికి లోడ్ లోడెడ్ ఇమేజ్ అని చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది అనమాట ఈ టూ లైన్స్ అనేది ఐకాన్ని సెట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఇమేజ్ని లోడ్ చేసాం తర్వాత సెట్ చేస్తాం అండి ఆ ఇమేజ్ని ఐకాన్గా రన్ చేద్దాం సో అయ్యింది చూసారా సో ఇంతకుముందు పైతాన్ అనే సంథింగ్ ఒక స్నేక్ అనేది ఉన్నది అనమాట సో ఇప్పుడైతే మనం అనుకున్న ఇమేజ్ వచ్చింది ఐ క్యాప్షన్ కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేద్దాం సో ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఓకే కదా సరే క్లోజ్ చేసి
సో బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేద్దాం బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఒక ఇమేజే కదా కదా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఎవ్రీ టైమ్ అనేది మనకు కనిపిస్తూనే ఉండాలి కాబట్టి అది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం కూడా ఈ లూప్లో రాయాలన్నమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి సో అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ లోడ్ లోడ్ చేయడం లోడ్ అనేది ఇమేజ్ని లోడ్ చేయాలి కదా సో లోడెడ్ ఇమేజ్ని లూప్ బయట రాద్దాం సో లోడ్ అయిన ఇమేజ్ని చూపెట్టడం మాత్రం లూప్లో రాద్దాం ఓకేనా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఐకన్ అనే వేరేబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా ఇమేజ్ని లోడ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని కూడా లోడ్ చేసిన తర్వాత ఒక వేరేబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి సో నేను దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాను అంటే బిజీ ఇమేజ్ అని ఓకేనా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఈ వేరేబుల్లో లోడ్ లోడ్ చేసి ఇమేజ్ని స్టోర్ చేసుకుంది సో ఇమేజ్ని లోడ్ చేయాలంటే అలా పైగమ్ డాట్ ఇమేజ్ డాట్ లోడ్ సో ఏ ఇమేజ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్గా సో ఈ ఇమేజ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సో ఇది కూడా నేను దీనిపైన కూడా పెద్ద రీసెర్చ్ చేయలేదు సో ర్యాండమ్గా ఫ్రూట్స్ అనేది పైన నుంచి పడుతూ ఉండాలి సో సమ్ ర్యాండమ్గా ఈ ఫ్రో ఫోటో బాగా అనిపించే కాడికి కొంచెం ఏదో సెట్ అవుతున్నట్టు అనిపించే కాడికి తీసుకున్నాను అనమాట సో మీరు ఇంకా మంచిగా ఒకవేళ రీసెర్చ్ చేసి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేయచ్చు ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ డాట్ జేపీజీ ఈ ఫైలే కదా ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్ సో ఆ ఫైల్ నేను ఇచ్చాను ఫైల్ని లోడ్ చేసాను అంటే ఆ ఇమేజ్ని లోడ్ చేశాను లోడ్ అయిన ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది దీన్ని ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ మీద చూపించాలి కదా సో ఆ స్క్రీన్ మీద చూపెట్టాలంటే ఇక్కడ రాయకోకుండా నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇది లాస్ట్లో రాద్దాం అక్కడ కట్ చేసి చివరిలో పెడతాం ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేం మార్చలేదు జస్ట్ ఈ లైన్ పైన ఉంది అన్నమాట ఈ లైన్ ఇక్కడ ఉన్నింది దాని కింద రాశాను అంతే సో ఏం ఆ డిఫరెన్స్ ఏం రాదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ ఫైల్ సారీ ఈ ఇమేజ్ ఉంది ఇమేజ్ని లోడ్ చేశాను లోడ్ అయిన ఇమేజ్ని మనం చూపెట్టాలనుకుంటే అది లూప్లోనే చూపెట్టాలి ఎందుకంటే ప్రతిసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఉండాలి కదా సో అందుకని ఇక్కడ ఇక్కడ అనమాట సో అది ఎక్కడ స్క్రీన్ మీద కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఇంక ఇలా రావాలన్నమాట స్క్రీన్ మీద కనిపించేది సో మనం రన్ చేస్తాం కదా రన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక బ్లాక్ కలర్ వచ్చింది చూసారా సో అదంతా అక్కడ అదంతా స్క్రీన్ అనమాట ఓకేనా సో అందులో కనిపించాలనుకుంటే మనం స్క్రీన్ అనే వేరేబుల్ని యూజ్ చేస్తాం స్క్రీన్ అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం కదా మనం ఓకేనా సో ఒక ఒక విండో క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో అందులో అన్నది అనమాట సో స్క్రీన్ మీద కనిపెట్టి చూపెట్టాలి సో ఏం చూపెట్టాలనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ అన్నమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ నుంచి అంటే పొజిషన్ ఇవ్వాలి అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ సో జీరో కమ జీరో ఇస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తుంది అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా సో ఇందులో యాక్సెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది సో ఇది వై యాక్సెస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ ఓకేనా సో ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది మన గేమ్ అనుకో సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అనుకో ఆ పాయింట్ని మనం కనుక రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటే సో ఇక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అది ఎక్స్ వాల్యూ అనమాట సో పైన నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అది వై వాల్యూ అనమాట అలా ఈ పాయింట్ని డిస్ప్లే చేస్తాం సేమ్ అలాగే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సెట్ చేయాలనుకుంటాను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఈ మొత్తం ఈ విండో మొత్తానికి కావాలి కదా సో అందుకు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఓకేనా ఎందుకు వస్తుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ ఎంత ఉందో ఈ ఫుల్ విడితే అంతే ఉంది ఈ హైట్ కూడా అంతే ఉంది ఓకేనా సో నేను ఎలా సెట్ చేశానంటే ఈ ప్లేన్ ఎంత ఉంది సో ఇది ఫైవ్ అండ్ టూ ఉంది సో ఇలా ఫైవ్ అండ్ టూ ఉంది కదా సో ఫైవ్ అండ్ టూ క్రాస్ ఫైవ్ అండ్ టూ కదా మనం తీసుకున్న విండో సేమ్ అలాగే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఫైవ్ అండ్ టూ ఫైవ్ అండ్ టూ ఉండేది అయితే తీసుకున్నాను ఇమేజ్ సైజ్ కూడా ఓకేనా సో అందుకు ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈ మొత్తం కవర్ అవుతుంది అది బ్యాక్గ్రౌండ్ సో విండో మొత్తం కవర్ అవుతుంది చాలా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ లాగా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను అంతే ఇలాగే అనమాట సెట్ చేయడం ఫస్ట్ లోడ్ చేయాలి తర్వాత స్క్రీన్ మీద చూపెట్టాలి ఎక్కడ చూపెట్టాలనేది డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట సో వచ్చేసి చూసారా సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది జీరో కమ జీరో ఇది ఫైవ్ అండ్ టూ కమ ఫైవ్ అండ్ టూ పాయింట్ సో ఓవరాల్గా మొత్తం వచ్చింది సో ఇదైతే అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి బాస్కెట్ని చూపెట్టాలి మనం బాస్కెట్ని చూపెట్టాలి ఫ్రూట్ని చ
స్నేక్ ఫ్రూట్ అన్నప్పుడు స్నేక్ ఎక్కడ ఉండాలి ఫ్రూట్ ఎక్కడ ఉండాలని ఒక వేరే బుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది సేమ్ అలాగే అనమాట ఇక్కడ బాస్కెట్ ఎక్కడ ఉండాలంటే బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ బాస్కెట్ యొక్క వై పొజిషన్ బాస్కెట్ ఎక్స్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలంటే సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా సో ఇలా ఉన్నప్పుడు బాస్కెట్ ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఉండాలి స్టార్టింగ్ 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 ఇలా ఉంటుంది అనమాట బాస్కెట్ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే బాస్కెట్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇది బాస్కెట్ అనుకోండి ఇక ఇలా ఉంది బాస్కెట్ అని ఇది ఎక్కడ ఉండాలంటే మధ్యలో ఉండాలి ఇటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్ నుంచి మధ్యలో ఉండాలి అంటే ఎక్కడ ఉండాలి మధ్యలో ఉన్న ఒక రఫ్గా అనుకుంటే మీరు ఫైవ్ అండ్ టూ కదా ఇది సో ఫైవ్ అండ్ టూ డివైడెడ్ బై టూ చేశారు అనుకోండి సో అది ఎగ్జాక్ట్గా కాదు ఇందులో నుంచి కూడా కొంచెం తీసేయాలన్నమాట కానీ మీకు అండర్స్టాండింగ్ అవ అంటే మీరు మీకు అర్థం అవడం కోసం జస్ట్ ఇదే తీసుకున్నాను ఓకేనా సో మళ్ళీ అదంతా లేకుండా యాక్చువల్లీ దీంట్లో హాఫ్ సైజ్ అనేది తీసేయాలి ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ కావాలంటే కానీ అదంతా అవద్దు జస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం లెంత్ ఎంత ఫైవ్ అండ్ టూ కదా సో ఫైవ్ అండ్ టూలో హాఫ్ సో ఇక్కడ నుంచి డిస్ప్లే చేద్దాం ఓకేనా సో అంటే మనం విడతలో హాఫ్ హైట్ వచ్చేసి పైన నుంచి ఎంత దూరం ఉండాలి అనేది ఇదనమాట సో మొత్తం ఫైవ్ అండ్ టూ కదా సో ఫైవ్ అండ్ టూ అంటే కింద నుంచి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కాదు కింద నుంచి ఫైవ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేద్దాం సో సంథింగ్ లైక్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ అలా డిస్ప్లే చేద్దాం సో ఫోర్ వన్ సిక్స్లో ఈ పాయింట్ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఇదంతా కవర్ అయిపోయింది ఓకేనా సో నేనేంటంటే వై వాల్యూ ఫోర్ వన్ సిక్స్ సో టాప్ నుంచి ఫోర్ వన్ సిక్స్ లెఫ్ట్ నుంచి ఏంటంటే విత్ డివైడెడ్ బై టూ అనమాట విత్లో హాఫ్ ఎంత ఉందో అంత అక్కడ నేను ఈ బాస్కెట్ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను సో కాబట్టి నేను పొజిషన్స్ కూడా అలా తీసుకుంటాను సో ఎక్స్ నేను ఏమని చెప్పాను విత్లో హాఫ్ సో నేను మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇలా పెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో విత్ బై టూ బాస్కెట్ బాస్కెట్ బై ఏమని చెప్పాను ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ వన్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ పిక్సెల్స్ అని చెప్పాను కాబట్టి డైరెక్ట్ ఒక వాల్యూ చేసుకుంటాను అనమాట ఎందుకంటే వై అనేది చేంజ్ అవ్వదు ఎక్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అంటే బాస్కెట్ అనేది ఇలా లెఫ్ట్కి రైట్కి మూవ్ అవుతుంది కానీ పైకి కిందకి మూవ్ అవ్వదు కదా సో కాబట్టి నేను ఒక ఫిక్స్డ్ హైట్లో బాస్కెట్ని పెడుతుంది వైని ఒక ఫిక్స్ వాల్యూ ఫిక్స్డ్ వాల్యూగా తీసుకుంటున్నాను సో ఆ హైట్లోనే లెఫ్ట్ రైట్ తిరుగుతుంది అనమాట బాస్కెట్ ఆ ఫిక్స్డ్ వై వాల్యూ ఏంటంటే ఇది ఫోర్ వన్ సిక్స్ నెక్స్ట్ బాస్కెట్ ఇమేజ్ కావాలి కదా బాస్కెట్ ఇమేజ్ బాస్కెట్ ఇమేజ్ని లోడ్ చేయాలి అంటే ఎక్కడ ఏ పొజిషన్లో సెట్ చేయాలని పొజిషన్స్ అనేది మనం క్లియర్గా మార్క్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇమేజ్ అనమాట సో ఇమేజ్ కావాలంటే ఐ గేమ్ డాట్ ఇమేజ్ డాట్ లోడ్ సో ఇమేజ్ని లోడ్ చేస్తున్నాను బాస్కెట్ ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇది అనమాట ఓకేనా సో నైంటీ సిక్స్ క్రాస్ నైంటీ సిక్స్ దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ సో బాస్కెట్ క్యాపిటల్ బి బాస్కెట్ డాట్ పిఎన్బి సో బాస్కెట్ని లోడ్ చేశాను ఓకే సో ఇది బాస్కెట్వి బాస్కెట్కి సంబంధించి సో డై డైమెన్షన్స్ ఓకే అలాగే బాస్కెట్ యొక్క ఇమేజ్ని కూడా లోడ్ చేశాను సో ఇక్కడికి బాస్కెట్కి సంబంధించిన అన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర సో బాస్కెట్ని చూపెట్టాలి అంతే కదా సో దాన్ని ఎలా సేమ్ ఇలాగే బాస్కెట్ డాట్ బ్లిట్ ఇక్కడ లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ని మనం చూపెట్టాం కదా ఇంతకు ముందు సేమ్ అలాగే ఇక్కడ లోడ్ చేసాం బాస్కెట్ ఇమేజ్ అనే వేరేబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంది లోడ్ అయిన ఇమేజ్ సో బాస్కెట్ సో బాస్కెట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ అంటే ఈ వేరేబుల్లో ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో అక్కడ అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం మనం సో బాస్కెట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడైతే ఏదైతే ఉందో అక్కడ బాస్కెట్ వై ఏదైతే ఉందో అక్కడ సో కాబట్టి మనం జస్ట్ ఆ వేరేబుల్స్ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది బాస్కెట్ ఎక్స్ బాస్కెట్ వై ఓకే సో అంతే అయిపోయింది బాస్కెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం డిస్ప్లే అవుతుంది లేదు సో డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇక్కడ మధ్యలో రాలేదు ఎందుకంటే కొంచెం లెఫ్ట్కి రావాలన్నమాట సో మీకు మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది సారీ నైంటీ సిక్స్ కదా సో ఇప్పుడు మధ్యలోకి వచ్చింది కదా అంటే మనం కొంచెం లెఫ్ట్కి తీసుకొని వచ్చాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది మధ్యలో ఉంది బాస్కెట్ని బాస్కెట్ అనేది కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద కానీ ఫ్రూట్ అనేది కనిపించట్లేదు సో ఫ్రూట్ని కూడా డిస్ప్లే చేద్దాం సో ఇక్కడ బాస్కెట్ లాగని ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ ఎక్స్ ఫ్రూట్ వై ఫ్రూట్ ఎక్స్ ఎలా చూపెట్టాలనుకుంటున్నానండ
ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా సో బాస్కెట్ ఇక్కడ మధ్యలో ఉంది ఫ్రూట్ ఎలా వస్తుందంటే అట్లీస్ట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అనమాట అంటే ఈ హైట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి కొంచెం కొంచెం కిందికి వస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనుకో ఇలా కిందికి వస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనుకో ఇలా కిందికి వస్తుంది ఓకేనా అలాగా అంటే ఎక్స్ వాల్యూ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనుకో ఇంకా ఇదే అనమాట ఎక్స్ వాల్యూ వై అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది ఓకేనా అంటే ఇలా కిందికి వస్తుంది అంటే వై అనేది ఇలా కిందికి వస్తుంది కానీ ఎక్స్ మాత్రం లెఫ్ట్కి రైట్కి మూవ్ అవ్వదు ఓకేనా సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇలానే కిందికి వస్తుంది ఓకేనా ఒకవేళ స్టార్టింగ్ ఇక్కడైతే అలానే కిందికి వస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఒక ఎక్స్ వై ఉంటుంది కదా ఫ్రూట్ నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఫ్రూట్ని సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కానీ వై అనేది మాత్రం ఈ హైట్లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ సో ఈ హైట్ని నేను సమ్ సిక్స్టీ అనుకుంటున్నాను ఓకే సో సిక్స్టీ పిక్సెల్స్ హైట్లో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎక్స్ అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు స్టార్టింగ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు సో కాబట్టి దానికోసం నేను ఫ్రూట్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ర్యాండమ్గా తీసుకోవాలి మనం సో ర్యాండమ్గా తీసుకోవాలంటే మనకు ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కావాలి సారీ ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ కావాలి సో ర్యాండమ్ అనే దాంట్లో ర్యాండమ్ ఇన్ డీజర్ అనే ఫంక్షన్ చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా టూ వాల్యూస్ ఇచ్చామంటే ఆ టూ వాల్యూస్తో కలిపి అంటే ఇప్పుడు వన్ కామా సిక్స్ ఇచ్చామనుకో వన్ నుంచి సిక్స్ మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇంక్లూజివ్ అంటారు దాన్ని సో వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు ఉన్న నెంబర్స్లో ఏదో ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ మనకు ఇస్తుంది సో వన్ కామా ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాం అనుకో వన్ నుంచి ఫిఫ్టీలో ఏదో ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇస్తుంది సో అది ర్యాండమ్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత నుంచి ఎంతవరకు కావాలి సో ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే వన్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను ఇటు సైడ్ ఎక్కడికంటే విడ్స్ ఉంది కదా సో విడ్స్లో నుంచి సమ్ థర్టీ టూ ఓకేనా సో అంత డిస్టెన్స్లో అన్నమాట ఎందుకు అలా అన్నానంటే థర్టీ టూనే ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే మీరు బౌండరీస్ అనేవి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రూట్ అదే కనుక ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఫైవ్ అండ్ టూ ఇదంతా ఫైవ్ అండ్ టూ సో ఫైవ్ అండ్ టూ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అనుకో అంటే మనం ఫైవ్ అండ్ టూ దగ్గరే స్టార్ట్ అయింది అనుకో ఫ్రూట్ అంటే ఇలా వస్తుంది అప్పుడు అర్థమైందా అంటే ఫ్రూట్ థర్టీ టూ ఉంది ఇదంతా థర్టీ టూ కదా ఫ్రూట్ సైజ్ థర్టీ టూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఫ్రూట్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అదే ఒకవేళ మొత్తం ఫైవ్ అండ్ టూ ఫైవ్ అండ్ టూ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అనుకో అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అనుకో అయినా కూడా కొంచెం ఫ్రూట్ బయటకు వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఫ్రూట్ మొత్తం థర్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసాం ఇంకా మనకి ఇక్కడ ట్వెల్వే ఉంటుంది ఓకేనా వీలింది మొత్తం ట్వంటీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అలా వెళ్ళకూడదు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫ్రూట్ ఇలా రావాలి అంటే ఇలా రావాలంటే ఇక్కడ నుంచి థర్టీ టూ దూరంలో ఉండాలి ఓకేనా సో అదే అనమాట ఫైనల్ ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం మనం తీసుకోవాల్సింది సో ఇది ఎంతైనా ఈ లోపలే ఉండాలి ఫ్రూట్ అనేది ఓకేనా సో అందుకే థర్టీ టూ ఈ థర్టీ టూని తీసేసాం ఫ్రూట్ సైజుని మొత్తం సైజు దాన్ని ఓకేనా సో దాని బౌండరీ కండిషన్స్ అంటారు సో అలాగ అలా కాకుండా ఇలా తీసుకున్నాం ఫ్రూట్ బై వచ్చేసి ఫిక్స్ అది ఏమో సిక్స్టీనే ఓకేనా సో ఫ్రూట్ ఎక్స్ ఫ్రూట్ బై వాల్యూస్ ఓకే మరి ఫ్రూట్ ఇమేజ్ అనేది తీసుకోవాలి కదా సో ఫ్రూట్ ఇమేజ్ ఫ్రూట్ ఇమేజ్ ఈక్వల్ టు పై గేమ్ డాట్ ఇమేజ్ డాట్ లోడ్ సో ఇమేజ్ని లోడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉంది సో లెట్ యాపిల్ తీసుకున్నాం సో యాపిల్ ఇమేజ్ ఈ ఇమేజ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ యాపిల్ డాట్ పిఎన్జి అని యాపిల్ డాట్ పిఎన్జి సో ఇప్పుడు లోడ్ అయిన ఇమేజ్ ఉంది దీన్ని చూపెట్టాలనుకుంటే లోపల ఇక్కడ డాట్ ఫ్రూట్ ఇమేజ్ కదా సో ఫ్రూట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ అంటే ఫ్రూట్ ఎక్స్ కామా ఫ్రూట్ వై ఓకే సో ఫ్రూట్ ఇమేజ్ అంటే మనం ఇక్కడ లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ అండి ఫ్రూట్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ సమ్ వాల్యూ వస్తుంది ఓకేనా సో ఆ పొజిషన్లో ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ ఓకే సో ఇలాగా ఇలాగ ఆ ప్లేస్లో ఫ్రూట్ అనేది వస్తుంది సో దాన్ని చేద్దాం సో చూసారా ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ అంటే సిక్స్టీ అంటే ఇది అనమాట ఓకేనా సో కొంచెం మనం హైట్కి కూడా తీసుకువెళ్ళ వచ్చాము సిక్స్టీ కాకుండా కొంచెం పైకి
ఓకేనా సో ప్రతిసారి ఈ హైట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వై వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ మాత్రం మారుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఈ లైన్ మరి లైన్ పైన సో మళ్ళీ రన్ చేస్తే మనకు ఇంకొక చోట రావచ్చు ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా ఎక్స్ వాల్యూ సో మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఎక్స్ ఇంకొక చోట వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది కానీ వై మాత్రం అలాగే ఉంటుంది హైట్ మాత్రం ఓకేనా సో అదే అనమాట ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటని చూద్దాం సో ఇక్కడ వరకు వచ్చింది రూట్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఫ్రూట్ ఉంది కదా సారీ ఫ్రూట్ కంటే ముందు బాస్కెట్ లూజ్ అవుతుంది అంటే బాస్కెట్ అనేది మన కమెంట్స్ని ఫాలో అవ్వాలి ఓకేనా సో మనం కనుక ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి మూవ్ చేసాం అనుకో అంటే మన కీప్యాడ్లో మన కీబోర్డ్లో ఏ బటన్ అయినా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో నేను లెఫ్ట్ ఆరో రైట్ ఆరో యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఆ ఆరోస్ యూజ్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ యూజ్ చేస్తే లెఫ్ట్కి మూవ్ అవ్వాలి రైట్ యూజ్ చేస్తే రైట్కి మూవ్ అవ్వాలి బాస్కెట్ ఓకే సో అది మూవ్ అవ్వాలంటే వాటిని ఏమంటాం మనం ఈవెంట్స్ అంటాం కదా సో నేను బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నానంటే అదొక ఈవెంట్ అనమాట క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏం అవ్వాలి అనేది మనం కోడ్ రాస్తాం సో అది ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం ఓకే సో అది క్రియేట్ చేద్దాం ప్రస్తుతం ఏం జరగట్లేదు నేను బటన్ క్లిక్ చేసిన సో వాటిని ఇక్కడ 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 యూజ్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈవెంట్ టైప్ వచ్చేసి క్విట్ ఈవెంట్ అని క్రియేట్ చేసాం కదా అది ఎప్పుడైనా క్రాస్ మార్క్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవడానికి సేమ్ అలాగే ఒకవేళ ఈవెంట్ టైప్ కనుక డిఫరెంట్ ఈవెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈవెంట్ టైప్ కనుక ఐ గేమ్ డాట్ కీ డౌన్ అనుకో ఓకేనా సో కీ డౌన్ ఈవెంట్ అయితే అంటే కీని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఓకే సో కీని క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు ఈ ఈవెంట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే కీని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏ కీని ప్రెస్ చేశాడు అనేది మనం మళ్ళీ చెక్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇది ఏ కీని ప్రెస్ చేశాడా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి తర్వాత ఏ కీని ప్రెస్ చేశాడు అని తెలుసుకోవడానికి ఈవెంట్ డాట్ కీ ఓకేనా సో ఆ ఈవెంట్లోని కీ ఉంటుంది సో ఆ కీ అనేది చెక్ చేస్తాను కీ అనేది ఐ గేమ్ డాట్ కీ లెఫ్ట్ ఓకేనా సో లెఫ్ట్ కీ అనుకో ఒకవేళ అంటే ఇది లెఫ్ట్ కీ నా కాదా చెక్ చేయడానికి ఓకేనా సో ఈవెంట్ అనేది రైస్ అయింది ఆ ఈవెంట్ టైప్ చెక్ చేసాం ఆ ఈవెంట్ ఒకవేళ కీ డౌన్ అయితే దాంట్లో కీ అనే వేరియబుల్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకేనా ఖచ్చితంగా ఆ ఈవెంట్స్ ఓకేనా సో కీ డౌన్ ఈవెంట్స్కి ఖచ్చితంగా కీ వాల్యూ వేరియబుల్ అనేది ఖచ్చితంగా అసైన్ అయి ఉంటుంది వాల్యూ సో అవే ఆ వేరియ ఆ వేరియబుల్కి ఆ వేరియబుల్ అనేది లెఫ్టా కాదా చెక్ చేస్తాం ఓకేనా సో లెఫ్ట్ కీ నా కాదా అని లెఫ్ట్ కీ అయితే ఏం చేయాలి మనం లెఫ్ట్కి మూవ్ చేయాలి కదా బాస్కెట్ని అంటే బాస్కెట్ని లెఫ్ట్ కంటే ఎలా మూవ్ చేస్తాం అంటే జస్ట్ ఆలోచించండి జస్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ మార్చడం బాస్కెట్ ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా సో బాస్కెట్ని లెఫ్ట్కి మూవ్ చేయాలంటే ఎక్స్ వాల్యూ తగ్గించాలి కదా అర్థమైంద అంటే ఇది ఇది కదా యాక్సిస్ సో ఈ డైరెక్షన్లో వై వాల్యూ ఉంటుంది ఈ డైరెక్షన్లో ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఎక్స్ ఇలా పెరుగుతుంది వై ఏమో ఇలా పెరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మనం ఇలా వెళ్తున్నాం ఓకేనా సో ఎక్స్ ఇలా వెళ్తున్నాం అంటే ఎక్స్ వాల్యూ తగ్గించాలి అనమాట ఓకేనా సో అదే ఇక్కడ చేసేది ఒకవేళ లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలనుకుంటే బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ తగ్గిస్తాం బాస్కెట్ వాల్యూ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ ఓకేనా సో బాస్కెట్ ఈక్వల్ టు బాస్కెట్ మైనస్ ఒక టెన్ టెన్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ర్యాండమ్గా మళ్ళీ మా మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు ఒకవేళ టెన్ ఇచ్చాము అది మనం అనుకున్న దానికంటే కొంచెమే మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి ఓకేనా సో డిస్ప్లేస్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉందంటే మళ్ళీ మనం కొంచెం పెంచుకోవచ్చు తట్టి పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం ఎక్కువ దూరం మూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో అలా మళ్ళీ మనం మార్చుకోవచ్చు అది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇలా మూవ్ చేసాం బాస్కెట్ని ఈవెంట్ డాట్ కీ ఒకవేళ ఈవెంట్ డాట్ కీ అనేది ఐ గేమ్ డాట్ కీ రైట్ ఒకవేళ రైట్ కీ అయితే ఏం చేయాలి బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూని పెంచాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సమ్ బగ్ అనేది ఉందనమాట సో అది మీకు రన్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఒకవేళ లెఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాయే ఉంటాం రైట్ క్లిక్ చేస్తే రైట్కి వెళ్ళిపోతున్నాయే ఉంటాం టెన్ టెన్ పెంచుకుంటూ కానీ అలా జరగకూడదు కదా రైట్కి వెళ్ళిపోతున్నాయే ఉండకూడదు ఆ విండో ఎక్కడి వరకు ఏదో ఉంటుంది అక్కడి వరకే వెళ్ళాలి కావాలంటే చూడండి సో ఇప్పుడు రన్ చేసా రైట్ క్లిక్ చేస్తే మూవ్ అవుత
ओके सो इन लफ्ट मूव चेलिपतने लफ्ट की चूसारा अभी बैठक को वेल्पतनी विंडो बैठक की अला जरगकू कर्थम सो इला विंडो बैठक विंडो की इक इक लास्ट सो अंत बैठक लफ्ट सैड की सो अभी इक रा ओके सो इन लफ्ट मन अने इंसुलेट और बास्केट लफ्ट पोजिशन अने जीरो कटे बैठक मन अलाकूद कदा अला पंपटे मैं मिनीम बास्केट एक्स ईक्वल टूसारी रासी अर्थम होते चूँ मैं ना वेरे सो मिनीम आफ जीरो कामा लफ्ट कल इलाकने का ओके जीरो इधे जीरो कदा एक्स वालू एक्स इन इकड वर को जीरो वन टू अला उ कैटक सो इन बास्केट एक्स पोजिशन जीरो अन्ट इत बैठक एक्स वालू नैगट् कदा सो अला एक्स वालू कैगट् मन आसनी जीरो सोवे बास्केट वालू कम मैनस्टूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूट
ఓవరాల్ లెంత్ మనకు తెలుసు సో ఓవరాల్ లెంత్ లెంత్ బాస్కెట్లో అయితే వేసేస్తే ఈ లెంత్ వస్తుంది మనకి ఓకేనా సో అదే ఇక్కడ చేస్తే మనం ఒకవేళ విత్ మైనస్ బాస్కెట్ యొక్క లెంత్ ఎంత అని చెప్పాను నైంటీ సిక్స్ అని చెప్పాను సో విత్ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ చేశాము ఆ వాల్యూ మనకు తెలిసింది సో ఆ దానికంటే బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కువ అయితే ఓకేనా సో ఈ వాల్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ చూపించాను కదా సో ఈ త్రీ షోల్డ్ వాల్యూ అనమాట సో దీనికంటే కొంచెం పక్కకు వెళ్ళిపోయింది అనుకో బాస్కెట్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఉంది సో బాస్కెట్ ఇలా ఉంది అనుకో అలా అయిన అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది రన్ అవుతుంది ఓకే సో అలా బాస్కెట్ బయట వెళ్ళిపోతుంది బాస్కెట్ బయట వెళ్ళిపోతుందా లేదా చెక్ చేయడానికి కండిషన్ అలా వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తామంటే బాస్కెట్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ త్రీ షోల్డర్ని చూసారా లైన్ ఇక్కడ చూసారా ఈ ఇమేజ్లో ఉన్నట్టుగా ఓకేనా సో ఈ ఇమేజ్లో ఉన్నట్టుగా బాస్కెట్ని ఇక్కడే తీసుకొచ్చి పెడతాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాము పక్కకు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తే వెళ్ళలేము అన్నాడు ఇక్కడే ఉంటాం సో రైట్కి వెళ్ళకోకుండా లెఫ్ట్లో చేసినట్టే ఇక్కడ కూడా అన్నాడు సో వెళ్ళకోకుండా దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే విత్ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ ఓకే సో ఇలా చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు రైట్ సైడ్ కూడా వెళ్ళలేము అన్నాడు సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి ట్రై చేస్తాం లెఫ్ట్ ఆల్రెడీ మనం ట్రై చేసాం సో ఇంకా మూవ్ అవ్వట్లేదు చూసారా ఇంకా నేను మూవ్ అవ్వలేకపోయాను సో ఇది కరెక్ట్గా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం సో రైట్కి మూవ్ అవ్వట్లేదు లెఫ్ట్కి తీసుకొస్తున్నా సరే మూవ్ అవ్వట్లేదు ఇది కొంచెం స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అంటే మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు బాస్కెట్ అనేది ఎక్కువ జరగాలంటే రైట్కి కదా సో ఇక్కడ టెన్ టెన్ ఇస్తున్నాం కదా సో టెన్ బదులుగా ఒక ట్వంటీ ఇస్తాను కొంచెం ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది సో బాస్కెట్ అనేది ఫాస్ట్గా జరగడానికి అలా ఇచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు అట్లీస్ట్ ఇలా అయినా ఉండాలి ఇంకొంచెం ఫెన్సెస్ ఇంకా కావాలంటే రైట్ సైడ్ నుంచి ఒకవేళ ఫ్రూట్ ఇక్కడ వస్తుంటే లేట్ అవుతుంది సో దీన్ని తీసేసి నేను థర్టీ పెడతాను థర్టీ ఈ సూట్ సూట్ అవుతుంది ఓకే ఇది బాగుంది కొంచెం ఫాస్ట్గా రావచ్చు మళ్ళీ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ చూసారా అంటే థర్టీ థర్టీ పెంచుకుంటూ పోతుంది సో బాస్కెట్ అనేది మూమెంట్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఫ్రూట్ మూమెంట్స్ అనేది సెట్ చేయాలి ఓకే సో ఓకే మనం బాస్కెట్కి బాస్కెట్ మూమెంట్స్ని హ్యాండిల్ చేసాం మనం బాస్కెట్ ఎలా మూవ్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది అంతా కాన్ఫిగర్ చేసాం ఇప్పుడు ఫ్రూట్ని చేద్దాం ఫస్ట్ రన్ చేసి చూపెట్టాను సో ఫ్రూట్ ఏంటంటే ఒకసారి ఫ్రూట్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత అది అలాగే ఉండిపోతుంది అదే పొజిషన్లో ఉంటుంది మేము ఏం చేయాలంటే ప్రతిసారి ఈ ఫ్రూట్ అనేది మూవ్ అవ్వాలనుకో మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూ అనేది పెంచుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది అనుకో నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ కొంచెం కింద డిస్ప్లే అవ్వాలి కొంచెం కింద డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకే పెయింట్ అండి పెయింట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రూట్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి సో ఫస్ట్ టైం ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే ఫ్రూట్ అనేది కొంచెం కిందికి రావాలి ఇక్కడికి రావాలి తర్వాత ఇంకొంచెం కిందికి రావాలి అలా ఫ్రూట్ వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలన్నమాట అంటే ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూ ఉంది కదా సో ఎక్స్ వాల్యూ ఇలా ఉంటుందని చెప్పాను ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ ఓకేనా సో వై వాల్యూ అనేది కిందికి వస్తే ఇంక్రీజింగ్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ కదా స్టార్ట్ అయ్యేది సో జీని జీరో వన్ టూ త్రీ అంటే వై వాల్యూస్ ఇలా వస్తాయండి ఇలా ఉంటాయి ఓకేనా వై యాక్సిస్ మీద అంటే ఇలా కిందికి రా వై వాల్యూ అనేది పెరుగుతూ పోవాలి అంటే దీని యొక్క పొజిషన్ అనేది ఎక్స్ వై పైన డిపెండ్ అవుతుంది కదా సో ఆ వై వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ అనుకోండి ఇది సిక్స్టీ కదా మనం ఇచ్చింది సో వై వాల్యూ సిక్స్టీ అనుకో ఇక్కడ ఇలా ఇక్కడ కొంచెం వన్ ట్వంటీకి వెళ్ళాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ వన్ ఎయిటీ సో అలాగా వై వాల్యూ పెంచుతూ ఉన్నాం అనుకో ప్రతిసారి డిస్ప్లే చేసే ముందు అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తే ఇలా ఉంటుంది తర్వాత కొంచెం పెంచిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది సో అలా వై వాల్యూస్ పెంచుకుంటూ పోతాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు అలా చేద్దాం సో ఈ వైల్డ్ లూప్లో మనం ప్రతిసారి అలాగే డిస్ప్లే చేస్తాం సో అలా కాకుండా మనం వై వాల్యూస్ని ఇక్కడ వన్ మినిట్ అవుతుంది మా ఆగుమా ఎందుకు అనుస్తున్నారు వాళ్ళు రాగా చెప్పు కలిపేయదు ఓకే సో చెప్పాను కదా అది డిస్ప్లే చేయాలనుకో ఇప్పుడు వై వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్ళాలి సో ఫ్రూట్ వై ఈక్వల్ టు ఫ్రూట్ వై ప్లస్ టెన్ సో టెన్ టెన్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఫ్రూట్ని ఫ్రూట్ యొక్క వై పొజిషన్ని 
చుట్టాలా ఫస్ట్ ఫ్రూట్ డిస్ప్లే అవుతుంది తర్వాత ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే హ్యాండిల్ అవుతుంది తర్వాత ఏంటంటే ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయినప్పుడు ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూ హండ్రెడ్ దగ్గర డిస్ప్లే అయింది అనుకో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూ వన్ టెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం వన్ టెన్ దగ్గర డిస్ప్లే అవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రూట్ వై వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ సో నెక్స్ట్ టైం కనుక ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేటప్పుడు ఫ్రూట్ వై వాల్యూ పెట్టి తీసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ అప్డేట్ అయిన వాల్యూని తీసుకుంటుంది సో అలా అప్డేటెడ్ ప్లేస్లో స్టో డిస్ప్లే అవుతుంది ఫ్రూట్ సో ఇది స్టాప్ చేస్తున్నా ఇది రన్ చేస్తాను సారీ ఓకే అంటే మనం ఇక్కడ టైం అనేది సెట్ చేయలేదు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా ఫ్రూట్ అనేది అంటే ఈ లూప్ అనేది ఫాస్ట్గా రన్ అయిపోతుంది సో మనం ఇక్కడ టైం అనేది సెట్ చేయలేదు సో కాబట్టి ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి పై గేమ్లో టైంకి సో క్లాక్ ఉంటుంది అది మీకు అవసరం లేదు ఇదే చెప్తాను సింపుల్గా సో టైంని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి సో ప్రతిసారి ఓకేనా సో వెయిట్ చేయాలి కదా మనం అంటే ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత కొంచెం వెయిట్ చేస్తాం తర్వాత ఆ ఫ్రూట్ యొక్క పొజిషన్ని అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట సో అలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో స్లీప్ సమ్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పెడుతున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఫాస్ట్గా జరగదు సో ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గానే ఉంది అంటే ఇది హార్డ్ లెవెల్లో మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు సో మీరు ఇక్కడ లెవెల్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఇప్పుడు నేను వెయిటింగ్ కొంచెం జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంచ్ అయినా కూడా కష్టంగానే ఉంది జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సో డబల్ చేస్తాను వెయిటింగ్ టైం ఇది ఓకే కొంచెం పర్లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఫ్రూట్ అనేది కిందికి వెళ్ళిపోయింది చూసారా అలాగే కిందికి వెళ్ళిపోకూడదు అనమాట అలా ఓకేనా సో కిందికి వెళ్ళిపోయింది అనుకో అది ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఈ లైన్ సో ఈ లైన్ కంటే కిందికి వెళ్ళింది అనుకో ఈ లైన్ ఏంటి ఫైవ్ అండ్ టూ కదా వై వాల్యూ సో వై వాల్యూ అనేది ఫైవ్ అండ్ టూ కంటే ఎక్కువ అయితే దాన్ని ఏం చేయాలి మన మనం మళ్ళీ మనం దాన్ని పైకి తీసుకురావాలి ఓకేనా సో అది చేద్దాం టూ టు వై వాల్యూ ఓకేనా సో గ్రేటర్ దాన్ అది ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ టూ అయింది అనుకో అంటే ఫైవ్ అండ్ టూని క్రాస్ చేసేస్తే కిందికి వెళ్ళిపోతే ఫైవ్ అండ్ టూ కంటే ఓకే కిందికి అలా కూడా సెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫైవ్ అండ్ టూ అంటే హైట్ కదా ఓకేనా సో హైట్ హైట్ ఎంతైతే ఉందో దానికంటే కిందికి వెళ్ళిపోయి ఫైవ్ అండ్ టూ మైనస్ థర్టీ టూ మీకు చెప్పాను కదా ఈ ఫ్రూట్ ఎందుకు థర్టీ టూ అనేది ఇప్పుడు ఫ్రూట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్ టచ్ అవుతుంది ఫ్రూట్ అనేది టచ్ అయినప్పుడు అంటే టచ్ అయినప్పుడు ఎంత హైట్లో ఉందో ఆ హైట్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఆ హైట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఓవరాల్ హైట్లో ఉంచి ఫ్రూట్ యొక్క హైట్ని తీస్తుంది ఓకేనా సో ఇది చాలాసార్లు ఇలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఇంత ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు కూడా సో ఇలాంటివి ఇందులో ఎక్కువ ఉంటాయి హ్యాండిల్ చేయాల్సి సో ఇలా అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫ్రూట్ అనేది ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూ అనేది కింద గ్రౌండ్ టచ్ అయింది అనమాట ఫ్రూట్ అనేది గ్రౌండ్ టచ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఆ ఫ్రూట్ని మళ్ళీ పైకి తీసుకొస్తాం అనమాట ఓకేనా ఫ్రూట్ని పైకి తీసుకురావాలంటే ఏం చేస్తాం వై వాల్యూని మళ్ళీ సిక్స్టీకి తీసుకెళ్ళిపోతాం సిక్స్టీనేనా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది టెన్ దగ్గర కదా సో వై వాల్యూ టెన్ చేస్తాం అండి ఓకేనా సో అంటే ఎలా అంటే సో ఇప్పుడు ఫ్రూట్ ఇక్కడ నుంచి కిందికి ఇలా 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 వచ్చి ఇక్కడ బా ఇక్కడ టచ్ అయింది అనుకోండి టచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనకు కనిపించకుండా పోతుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది పైకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి రాకూడదు కదా ఎక్కడో మళ్ళీ ఇక్క వేరే చోట రావాలి కాబట్టి ఎక్స్ కూడా మార్చాలి అంటే అదే దాంట్లో రాకూడదు అనమాట ఓకే సో ఎక్స్ వాల్యూ కూడా మార్చాలి కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూని ఎలా మారుస్తామంటే ఒక ర్యాండమ్గా మారుస్తాం ఓకేనా ఇది లేకుండా చూపిస్తాను మీకు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి తర్వాత ఎలా ఉంటుందో చూడండి అంటే ఇప్పుడు మనం కిందికి వచ్చేస్తే దాన్ని పైకి తీసుకెళ్తాం ఇప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూడండి సో ఇప్పుడు చూసారా ఫ్రూట్ కిందికి వస్తుంది ఇక్కడ టచ్ అయిన తర్వాత చూడండి టచ్ అయితే మళ్ళీ పైకి తీసుకెళ్తాం పైకి తీసుకెళ్తున్నాం వై వాల్యూని పైకి తీసుకెళ్తున్నాం కానీ ఎక్స్ మాత్రం మారట్లేదు అంటే సేమ్ అదే లైన్లో పడుతుంది అలా కాకుండా పక్కన ఎక్కడో చోట ర్యాండమ్గా రావాలి కాబట్టి మనం ఎక్స్ను కూడా మారుస్తున్నాం అనమాట అర్థమైందా ఫ్రూట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండమ్ ఇంటీరియర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రావాలంటే సో పైన మనం తీసుకున్నాం చూసారా సో ఇదే అనమాట లాజిక్ వన్ నుంచి విరు
పొరపాటున కింద టచ్ అయింది అనుకో చూసారా వేరే చోట వచ్చింది మళ్ళీ పైన నుంచి ఇప్పుడు టచ్ అయింది అనుకో వేరే ఇంకొక చోట ఎక్కడ సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా హ్యాండిల్ చేయండి సార్ ఒకవేళ ఫ్రూట్ అనేది ఎలా మూ ఎలా మూవ్ అవ్వాలి కిందకి వచ్చిన తర్వాత తర్వాత ఏం అవ్వాలి అని ఇప్పుడు బాస్కెట్ ఇక్కడ పెడదాం ఆహా చూసారా బాస్కెట్ అనేది జస్ట్ మనం బాస్కెట్ని మూవ్ చేస్తున్నా సరే అది ఏం అవ్వట్లేదు అంటే బా బాస్కెట్లో పడిన తర్వాత మనం మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి ఎప్పుడైనా బాస్కెట్ అనేది దానికి టచ్ అయిందా లేదా ఓకే సో ఇప్పుడు టచ్ అది టచ్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలంటే మనం బాస్కెట్ లేదు సో సమ్ కండిషన్స్ అనేది మనకు ఉంటాయండి ఇదంతా తీసేద్దాం మళ్ళీ కొత్తది రబ్ చేయడం కంటే తీసేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడం బెస్ట్ ఓకే సో ఇలా ఉంది బాస్కెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఫ్రూట్ అనేది ఇలా వచ్చి ఇలా పడిపోతుంది అనుకోండి అంటే దాంట్లో పడినట్టు అనమాట ఓకే సో అంటే మనం బాస్కెట్లో ఉందా లేదా అని ఎలా చెప్తామంటే ఇప్పుడు బాస్కెట్ ఈ హైట్లో ఉంది ఫ్రూట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండాలి ఓకేనా టచ్ అవ్వాలంటే అలా ఓకేనా ఇలా అయినా ఉండాలి లేదా ఇక్కడైనా ఉండాలి ఫ్రూట్ ఓకేనా అంటే ఈ హైట్ కంటే కిందకి రావాలి కదా ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ ఓకేనా అంటే మనం హైట్ని ఇక్కడ 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 కాదు అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తాం ఓకేనా సో బాస్కెట్ అనేది అట్లీస్ట్ ఈ హైట్ అనేది ఉండాలి అప్పుడే కదా ఫ్రూట్ అనేది ఫ్రూట్ అట్లీస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ హైట్కి వస్తేనే కదా బాస్కెట్కి టచ్ అయ్యేది ఓకేనా ఎందుకంటే బాస్కెట్ ఈ హైట్లో ఉంటుంది బాస్కెట్ ఈ హైట్లో ఉంటుంది బాస్కెట్కి టచ్ అవ్వాలనుకుంటే అంటే బాస్కెట్ టాప్ ఉంటుంది కదా అంటే ఇది అనమాట నేను అనేది ఇక్కడ ఓకేనా సో బాస్కెట్కి టచ్ అవ్వాలనుకుంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇలా ఉండాలి ఓకేనా సో ఆ ఫ్రూట్ అనేది అంటే ఆ ఫ్రూట్ అనేది ఈ హైట్లో ఉండాలి ఓకేనా ఈ హైట్లో ఉండాలి అలాగే ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ హైట్లో ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా ఫ్రూట్ ఇక్కడ ఉంటే టచ్ అవ్వనట్టు ఇక్కడే ఉండాలంటే మనం ఎలా చెప్తాం ఫ్రూట్ అనేది సో ఇక్కడ ఏదైతే ఈ బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ ఉంది చూసారా సో ఖచ్చితంగా ఫ్రూట్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అంతే కదా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ మధ్యలోనే ఉండాలి ఫ్రూట్ అనేది ఓకేనా సో ఎక్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి వై అనేది ఖచ్చితంగా ఈ హైట్లో ఈ హైట్లోనే ఉండాలి ఓకేనా సో ఈ హైట్ని ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఓవరాల్గా ఎంత హైట్ అనేది బాస్కెట్ ఎంత హైట్ ఉంది ఓకేనా సో బాస్కెట్ యొక్క సారీ బాస్కెట్ యొక్క హైట్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే సో బాస్కెట్ ప్లస్ ఫ్రూట్ మైనస్ చేయాలి ఓవరాల్ హైట్లో అండి ఓకేనా సో అలా అయినా చేయొచ్చు లేదా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో నుంచి మైనస్ చేస్తే అంటే ఇప్పుడు బాస్కెట్ ఇక్కడ ఉంది ఫ్రూట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి సో దీని హైట్లో నుంచి దీని హైట్ని మైనస్ చేసాం అనుకో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది హైట్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కింద ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఈ ఒకవేళ ఈ రెండు కనుక ఇక్కడ కింద వచ్చాయనుకో అప్పుడు అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది హైట్ థర్టీ టూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే దీని హైట్ ఉంటుంది సో అలా డిఫరెన్స్ అనేది థర్టీ టూ లేదా అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే రెండు టచ్ అయినట్టు అనమాట అర్థమైంది సో ఇది బాస్కెట్ అనుకోండి ఫ్రూట్ ఇలా ఉంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు దీని హైట్ ఇక్కడ ఉంది దీని హైట్ ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండింటికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత థర్టీ టూ కదా ఒకవేళ బాల్ ఇలా ఉంది బాస్కెట్ అనేది ఆ బాల్ ఇలా వచ్చేసింది అంటే కొంచెం కిందికి వచ్చేసింది అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత ఉంటుంది డిస్టెన్స్ థర్టీ టూ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే బాల్ సైజ్ మొత్తం థర్టీ టూ దానికంటే కొంచెం తక్కువే కదా ఇది సో అలాగా డిస్టెన్స్ అనేది థర్టీ టూ లేదా తక్కువ ఉండాలి ఆ రెండింటికి మధ్య గ్యాప్ ఓకేనా సో ఈ వై వాల్యూ ఉంది కదా గ్యాప్ సో అది తక్కువ ఉండాలి సో అలాగైనా టెస్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఇలా ఈ ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ హైట్ అదైనా కనుక్కోనైనా చేయొచ్చు సో మనం సెకండ్ వన్ చేద్దాం సో ఓకేనా సో ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది మీకు ఎందుకంటే మీకు నిన్న కూడా మేము కొలీజ్ అని చెప్పాను కదా ఫ్రూట్కి స్నేక్కి కొలీజ్ అని సో అది చెప్పినప్పుడు ఎలా చెప్పాను సో ఇలా ఇది ఇలా ఉంది ఇది ఇలా ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇదే కదా థర్టీ టూనే ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది థర్టీ టూ ఇది థర్టీ టూ అయితే సో కాబట్టి అలా అది అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇది బాస్కెట్ ఈ హైట్లో ఉంది ఫ్రూట్ అనేది ఈ హైట్లో ఉంది సో ఆ రెండు ఒకవేళ కొలిజన్ అయితే ఖచ్చితంగా వాటి వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది థర్టీ టూ లేదా అంతకన్నా తక్కువ ఉంటుంది సో అదొక కండిషన్ సో దీన్ని గ్యాప
వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఫ్రూట్ ఎక్స్ కి ఫ్రూట్ వై ఓకేనా సో ఫ్రూట్ వై కి బాస్కెట్ వై ఫ్రూట్ వై బాస్కెట్ వై ఈ రెండింటికి మధ్య డిస్టెన్స్ అనమాట ఇది గ్యాప్ వై సేమ్ అలాగే ఎక్స్ కూడా చూడండి ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను బాల్ ఇక్కడ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇది అజ్యూమ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీని సైజు నైంటీ సిక్స్ ఒకవేళ బాల్ కనుక ఇలా ఉంటే టచ్ అయినట్టు కదా లేదా ఇలా ఉన్నా టచ్ అయినట్టు కదా లేదా కొంచెం లోపలికి అంటే ఇలా ఉన్నా టచ్ అయినట్టు అంటే టచ్ అవ్వాలనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఎంత దూరంలో ఉండాలంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇది అనమాట దీనికి ఓకేనా సో ఎక్స్ వాల్యూ ఇది సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే ఇది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో అంటే ఇది ఓకేనా సో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్రూట్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వీటి మధ్యలోనే ఉండాలి అంతే కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాలిటీ చెక్ చేయండి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇలా ఉంటే టచ్ అయినట్టే ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నా దీని లోపలికే వస్తుంది కదా అంటే బాస్కెట్ లోపలికే ఇలా వస్తుంది కదా అదే ఇక్కడ ఉన్నా ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఈ బాస్కెట్ ఈ ఫ్రూట్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ వీటి మధ్యలోనే ఉండాలి ఓకే సో ఇది ఈజీగా చెక్ చేయండి అంటే ఈ పాయింట్ ఏమ ఈ పాయింట్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి థర్టీ టూ కంటే తక్కువ ఓకే ఇది బాస్కెట్ యొక్క పొజిషన్ అంటే ఈఎక్స్ అని అనుకున్నామంటే ఈ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ఈఎక్స్ మైనస్ థర్టీ టూ అవుతుంది ఓకేనా ఎందుకంటే బాస్కెట్ యొక్క ఫ్రూట్ యొక్క సైజు థర్టీ టూ కదా అదే ఈ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే బాస్కెట్ యొక్క సైజ్ ఇది బిఎక్స్ కదా ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది బిఎక్స్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఎందుకు నైంటీ సిక్స్ కదా ఈ లెంత్ సో బిఎక్స్ నుంచి నైంటీ సిక్స్ కాబట్టి బిఎక్స్ మైనస్ థర్టీ టూకి బిఎక్స్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో దీని ఫ్రూట్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ ఉండాలి అంటే ఎఫ్ఎక్స్ ఫ్రూట్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఉంటేనే అది అది టచ్ అయినట్టు అనమాట పొజిషన్ ఇది సెకండ్ కండిషన్ సో మీరు జస్ట్ అనలైజ్ చేస్తే చాలు అంటే బాల్ ఎక్కడ ఉంటుంది కొలీజన్ కొలైడ్ అయినప్పుడు అనేసి అంటే ఈ ఓకే ఫ్రూట్ ఈ గ్యాప్ కదా గ్యాప్ మీ ఈ గ్యాప్ అవసరం లేదు గ్యాప్ బై ఒకటి చాలు అనమాట అంటే మనం గ్యాప్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇఫ్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే గ్యాప్ బై గ్యాప్ బై అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఉండాలి అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా వాటి మధ్య గ్యాప్ అనేది థర్టీ టూ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకో హైట్ అనేది రెండింటికి మధ్య సో అప్పుడు ఏంటంటే అది అట్లీస్ట్ సర్టెన్ హైట్లో ఉన్నట్టు అంటే బాస్కెట్లో పడేంత హైట్లో ఉన్నట్టు ఓకేనా ఇంకొకటి సెకండ్ వన్ ఏంటి బాస్కెట్లో ప బాస్కెట్లో పడేంత హైట్ ఉన్నా సరే అంటే ఇప్పుడు ఇది అనుకుంటే బాస్కెట్ బాస్కెట్ ఎంత హైట్లో ఉంది సో బాస్కెట్లో పడేంత హైట్ ఉన్నా సరే అది ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉండకుండా అదే హైట్లో ఈ పక్క అయినా ఉండొచ్చు కదా సో కాబట్టి సేమ్ హైట్లో ఉన్నా సరే ఎక్స్ వాల్యూ కూడా చెక్ చేయాలి ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటుందా లేదా అంటే ఇలా పడినా ఓకే ఇలా పడినా ఓకే అనమాట ఓకే అట్లీస్ట్ బాస్కెట్కి తగిలేలా ఉండాలి కొంచెం ఓకే ఇలా 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 వద్దనుకున్నా మనం బయట పడుతుంది ఇలా ఇలా వద్దనుకున్నా అది మీ ఇష్టం అనమాట ఒకవేళ ఖచ్చితంగా బాస్కెట్లోనే పడాలంటే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఓకేనా అప్పుడు ఎలా అంటే బాస్కెట్ యొక్క ఫ్రూట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ అనేది సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇది బాస్కెట్ సో ఫ్రూట్ ఇక్కడ ఉండాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా పడాలి అంటే ఇలా కూడా పడకూడదు కొంచెం కూడా సో ఎగ్జాక్ట్గా ఉండాలనుకుంటే ఇలాగనమాట సో ఫ్రూట్ ఇలా పడాలి నెక్స్ట్ ఈ ఇక్కడ అయితే ఇలా పడాలి అనమాట ఫ్రూట్ మధ్యలో అయినా పడచ్చు ఇక్కడైనా అంటే అట్లీస్ట్ ఏంటి ఈ ఇదేంటి బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ ఇది ఇదేంటి బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్లో నుంచి మైనస్ థర్టీ టూ చేయాలి అంతే కదా ఎందుకంటే ఓకే సారీ ఇది బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ కాదు ఇది ఓకేనా సారీ బిఎక్స్లో నుంచి ఓవరాల్గా ఈ మొత్తం ఎంత వస్తుంది బిఎక్స్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ బిఎక్స్ నైంటీ సిక్స్ అనేది ఈ పాయింట్ అనమాట దాంట్లో నుంచి థర్టీ థర్టీ టూ తీసేయాలి ఓకేనా సో అప్పుడు ఈ పాయింట్ వస్తుంది ఈ ఈ వీటి మధ్యలో అయినా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్గా బాస్కెట్లో పడాలి సో ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది అందుకే నేను మీకు ఇది సింపుల్గా అయితే చెప్తున్నాను అనమాట లేకుంటే ఇదైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఫ్రూట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ అనేది
సో ఫ్రూట్ యొక్క ఎక్స్పోజిషన్ అనేది దేనికంటే ఎక్కువ ఉండాలి బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్పోజిషన్ బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్పోజిషన్ కంటే ఎక్కువ లేదా ఈక్వల్ ఉండాలి ఓకేనా సో గ్రేటర్ దెన్ బాస్కెట్ అనే ఇది లెస్ దెన్ ఉండాలి ఫ్రూట్ ఎక్స్ కంటే అలాగే ఇది ఎలా ఉండాలంటే బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్పోజిషన్లో నుంచి ఇటు సారీ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ చేస్తే బాస్కెట్ యొక్క అదర్ ఎండ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి బాస్కెట్ ఇది బాస్కెట్ యొక్క పొజిషన్ అయితే అంటే ఇలా ఇది బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ అయితే ఇదేమవుతుంది బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్కి నైంటీ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఈ పాయింట్ వస్తుంది కదా ఎందుకంటే ఈ డిస్టెన్స్ అనేది నైంటీ సిక్స్ కదా ఇప్పుడు ఇది ఫైవ్ అనుకోండి ఫైవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇదేమవుతుంది నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఫైవ్ కదా ఫైవ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అదే అనమాట సో ఈ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ థర్టీ టూ లెఫ్ట్కి ఉండాలి ఎందుకంటే బాల్ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి మైనస్ థర్టీ టూ సో ఇది అనమాట కండిషన్స్ సో ఈ కండిషన్స్ కనుక ట్రూ అయితే ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్గా బాల్ అనేది బాస్కెట్లో పడ్డినట్టు బాస్కెట్లో తగిలిందా లేదా బాల్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి కోసం మనం ఈ కండిషన్స్ రాసాం సో ఒకవేళ ఈ కండిషన్స్ కనుక ట్రూ అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ బాల్ని మనము వేరే చోట చూపెట్టాలి కదా అంటే బాల్ని అక్కడ నుంచి వేరే చోటుకి తీసుకెళ్ళాలి సో వేరే చోటుకి అంటే పైకి తీసుకెళ్ళాలి సో ఇదే అనమాట ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న వే మళ్ళీ సో ఎక్స్ కూడా ఇలాగే ఓకేనా కానీ బాల్ అనేది బాస్కెట్లో పడిపోయింది అప్పుడు ఏం చేస్తాం న్యూ బాల్ రావాలి కాబట్టి సేమ్ బాల్నే పైకి తీసుకెళ్తాం అంతే పైకి తీసుకెళ్తాం రాండం పొజిషన్ అలాగే స్కోర్ని పెంచాలి స్కోర్ పెంచాలంటే మన దగ్గర ఒక వేరేబుల్ కూడా లేదు సో ఒక వేరేబుల్ తీసుకుంటాం మేబీ స్కోర్ స్కోర్ కాదు స్మాల్ లెటర్స్ సో ఇది స్కోర్ ఇనీషియల్గా జీరో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే స్కోర్ని పెంచాలి బాస్కెట్లో పడితే సో కాబట్టి ఏంటంటే స్కోర్ ఈక్వల్ టు స్కోర్ ప్లస్ వన్ అంటే ప్రతిసారి స్కోర్ని పెంచుతూ పోతుంది సో అంటే బాస్కెట్లో పడినప్పుడు మాత్రమే స్కోర్ని పెంచుతుంది ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు చూసారా ఓకే ఇక్కడ సంథింగ్ ఏంటంటే ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది అంటే కొంచెం దగ్గరికి రాకముందే అవుతుంది సార్ ఐడి సో అది మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ట్రై చేయాలి సో అంత దగ్గరికి రావట్లేదు సో ఈ డిస్టెన్స్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ మార్చాలి ఇక్కడ మనం ఏమైనా పెట్టాం గ్యాప్ వై వచ్చేసి వీటి మధ్య బాస్కెట్ యొక్క వై ఓకే ఫ్రూట్ యొక్క వై బాస్కెట్ యొక్క వై వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది మనం ఏం పెట్టాం థర్టీ టూ లేదా అంతకన్నా తక్కువ పెట్టాం సో జస్ట్ టేక్ నైంటీ సిక్స్ ఓకే సో కొంచెం దగ్గరకు వస్తుంది అంటే బాస్కెట్లో పడినట్టు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అనమాట అంటే మరీ అంత దూరం లేకుండా అది ఇమేజ్ కాబట్టి ఆ బాస్కెట్ ఇమేజ్ కాబట్టి అది రౌండ్ ఓకే ఏంటిది అది వన్ మినిట్ సంథింగ్ ఎక్కడో మనం మిస్ చేసాం ఈ కండిషన్స్ లేదా ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే బాస్కెట్ వై మైనస్ ఫ్రూట్ వై పెట్టాలి ఎందుకంటే బాస్కెట్ యొక్క వై వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది బాస్కెట్ కింద ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ వై వాల్యూ ఫ్రూట్ అనేది పైన ఉంటుంది కాబట్టి దాని వై వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది పొజిషన్ సో అందుకే మనకు ప్రతిసారి ఇంతకుముందు నెగిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి చూసారా ఇప్పుడు మనకు ఒక ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది కరెక్ట్గా కరెక్ట్ బాస్కెట్లో పడితే పడిన ప్రతిసారి మనకు స్కోర్ అనేది కూడా ఉంటుంది దీన్ని నేను స్క్రోల్ చేయను చూసారా ఇక్కడ స్క్రోర్ అనే స్కోర్ ప్రింట్ అవుతుంది ఒకసారి అంటే ముందు ఫ్రూట్ వేస్ట్ అయినట్టు ఉంది ఇది కూడా వేస్ట్ అయింది అందుకే మనకు స్కోర్ ఇక్కడ త్రీ అనే ఉంది ఇప్పుడు బాస్కెట్లో పడుతుంది ఇప్పుడు ఫోర్ అయింది చూసారా స్క్రీన్ నేను క్యాచ్ చేద్దాం ఫైవ్ వచ్చింది సిక్స్ సెవెన్ సో అంతే అలా మనకు స్కోర్ అన్నీ వస్తున్నాయి కానీ స్కోర్ని అయితే మనం చూపెట్టట్లేదు స్క్రీన్ మీద సో స్కోర్ని కూడా చూపెట్టాం చూపెట్టాలి కదా ఇప్పుడు సో స్కోర్ని చూపెట్టాలనుకుంటే మనం ఏంటంటే మనకు ఒక ఫాంట్ అనేది కావాలి కదా సో ఫాంట్ కావాలనుకుంటే నేను జస్ట్ ఏంటంటే ఫాంట్ అని తీసుకుంటాను సింపుల్గా ఓకేనా సో ఫైవ్ గేమ్ డాట్ ఫాంట్ డాట్ ఫాంట్ ఇందులో మనకు 
free sans bold dot tdf tf oh sorry tdf okay na so manaki ide ee font anedi manaku free ga dorustund anamata endukante so alage size kuda mention cheyali ante manam enta size anedi aksharalu enta size lo rastunnamo nenu 32 isthunnanu score koncham pedda ga untani okay na next entante font anedi manam declare chestam score font ela undali ani దాని తర్వాత దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి కదా మనం స్క్రీన్ అంటే బోర్డ్ స్క్రీన్ మీద చూపెట్టాలి కదా స్క్రీన్ మీద చూపెట్టాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫాండ్ అంటే ఏ స్టైల్ రాయాలనుకుంటున్నాం అనేది మనం డిక్లేర్ చేస్తాం కానీ మనం ఆ ఫాండ్లో ఏం రాయాలనుకుంటున్నాం అనేది డిస్ మనం డిస్ప్లే చేయలేదు కదా సో కాబట్టి దాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ సో సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఏం రాయాలనుకుంటున్నాం అనేది సో దాన్ని లోడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం ఏం చూపెట్టాలనుకుంటున్నామో లోడ్ చేస్తాం తర్వాత దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం ఇమేజ్ని సేమ్ అలాగే మనం ఏదైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో టెక్స్ట్ని దాన్ని లోడ్ చేయాలి ఓకేనా సో దాన్ని లోడ్ చేయాలంటే ఈ ఫాంట్ స్టైల్లోనే లోడ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫాంట్ ఉంది కదా మనకు ఈ ఫాంట్ని తీసుకున్నాం కదా స్టైల్ ఒక స్టైల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో ఆ ఆ స్టైల్లోనే మనం ఏదైనా చూపెడతాం అనమాట ఇక్కడ ఏం చూపెడతాం అంటే స్కోర్ని చూపిస్తాం జస్ట్ స్కోర్ ఇలా వస్తుంది సో ఇక్కడ స్కోర్ ఓకేనా సో ఇది కొంచెం మీకు కన్ కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను కదా సో స్కోర్ అనే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుంది దీని ప్లేస్లో ఈ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాని వాల్యూ వస్తుంది సో ఒకవేళ అది వన్ అయితే ఇక్కడ వన్ వస్తుంది టూ అయితే టూ అవుతుంది కానీ ఇది మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ అవుతుంది సో అలా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ అవ్వకుండా వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఇలా యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇది అయిపోయింది దీని తర్వాత ఏంటంటే మనం అలియాసింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది యాంటీ అలియాసింగ్ అని ఓకేనా సో అదేంటంటే మనకు స్మూత్గా రావాలా కొంచెం అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా మనం రాసినప్పుడు సో ఇలా ఇలా వస్తుంది కదా అంటే ఎడ్జెస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఈవెన్ లెటర్స్ రాయాలనుకున్నా సరే ఇలా నా నా నేమ్ రాయాలనుకున్నా ఇలా రాయచ్చు చూసారా ఇక్కడ కొంచెం అలా సో ఇలా ఇలా రాయడానికి జస్ట్ స్మూత్గా ఇలా ఇలా రాయడానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా సో అలా రాకుండా డిఫరెన్స్ అనేది డైరెక్ట్గా స్మూత్గా రావాలనుకుంటే ట్రూ పెట్టాలన్నమాట సో అల్యాసింగ్ ట్రూ యాంటీ అల్యాసింగ్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కలర్ ఇవ్వాలి మనం అది ఏ కలర్లో రావాలనుకుంటున్నారు అనేసి సో రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ మూడు వాల్యూస్ ఇవ్వాలి మనం ఓకేనా సో మూడు వాల్యూస్ ఏంటంటే ఒకటి రెడ్ కలరు ఇంకోటి గ్రీన్ కలరు ఇంకోటి బ్లూ కలర్ అనమాట వీటి మూడింటిని మిక్స్ చేస్తే మనకు అన్ని కలర్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో సంథింగ్ ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం సో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కామా జీరో కామా టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వాల్యూ వస్తుంది లేదా మనం ఒక ర్యాండమ్గా తీసుకున్నాం హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే సో ఒక ర్యాండమ్ కలర్ తీసుకున్నాను సో అది ఏ కలర్ వస్తుందో నెక్స్ట్ చెక్ చేద్దాం సో మనం స్కోర్ ఈక్వ స్కోర్ కాలన్ మన స్కోర్ రావాలి సో దీన్ని నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను సో నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకున్న దాన్ని లోడ్ చేశాను లోడ్ చేసి ఇందులో స్టోర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా తర్వాత దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి కదా ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాం స్క్రీన్ డాట్ క్లిక్ దేంటంటే మనం లోడ్ చేసుకునే దాన్ని ఫాంట్ సర్చ్ చేసి ఓకేనా సో ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలంటే టాప్ నుంచి టెన్ లెఫ్ట్ నుంచి ఒక టెన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ స్కోర్ వస్తుంది మనకి స్కోర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంది సో కలర్ బాగానే ఉంది కరెక్ట్గా సూట్ అయింది ర్యాండమ్గా తీసుకున్నాను మనం నెంబర్స్ మారుస్తూ ఉంటే అలా వస్తుంది సో సరిపోయింది కదా స్కోర్ కూడా పెరుగుతుంది అంతే ఇందులో కొంచెం మార్చాలి మనం ఓకేనా అంతా ఓకే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ప్రతిసారి ఫ్రూట్ని కలెక్ట్ చేయడమేనా అంటే కొంచెం అంటే కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ పెంచాలనుకుంటే ఫ్రూట్స్ని కూడా మీరు టైం లేదు కాబట్టి మనం ఇవన్నీ చూపించట్లేదు మీరు ఎలాగో ఒక ఫ్రూట్ చూపిస్తున్నారు ఆ ఫ్రూట్ పడేటట్టు చేస్తున్నారు సేమ్ అలాగే మల్టిపుల్ ఫ్రూట్స్ కూడా మీరు పడేటట్టు చూసుకోవచ్చు అంటే ఆ ఫ్రూట్ని డిస్ప్లే చేసి పడేటట్టు ఒకవేళ దాన్ని క్యాచ్ చేస్తే క్యాచ్ చేసినట్టుగా చూపించవచ్చు స్కోర్ పెంచవచ్చు ఓకే సేమ్ లాజిక్ కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఏంటంటే బాంబ్ అనేది ఒకటి ఉందనమాట గ్రనేడ్ అంటే గేమ్ అనేది అయిపోవాలనుకుంటే ఏదో ఒక కండిషన్ ఉండాలి కదా గేమ్ అయిపోవాలంటే సో కాబట్టి ఏంటంటే గ్రానేట్ని కనుక కలెక్ట్ చేస్తే గేమ్ అనేది అయిపోతుంది ఓకే 
సో అది ఇక్కడ చిన్న కండిషన్ మనం మనం డిస్ప్లే చేసే ఓకేనా సో ఆ గ్రనేడ్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రూట్తో పాటుగా గ్రనేడ్ని కూడా డిస్ప్లే చేయాలి సో గ్రనేడ్ ఏంటంటే మనం అంటే ఫ్రూట్ అయినా డిస్ప్లే చేయాలి గ్రనేడ్ అయినా డిస్ప్లే చేయాలి వాటిలో ఏదో ఒకటే డిస్ప్లే చేయాలి మనం ప్రతిసారి కదా సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఫ్రూట్ని డిస్ప్లే చేసాం కదా సో అది ఏంటంటే అది డిస్ప్లే అవ్వాలంటే డైరెక్ట్గా ఫ్రూట్ అయినా గ్రనేడ్ అయినా కదా సో ఆ రెండింటిలో ఏది ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలనేది మనం రాంతంగా రావాలి కాబట్టి మనం ప్రతిసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు టాస్ చేసినట్టు అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచర్ ఉన్నాడు ఓకే సో ఇది అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి సో ఇప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ చింటూ ఉన్నాడు ఒక డాగ్ ఉంది అనుకోండి సో ఇంకొక చింటూ ఉన్నాడు ఇంకొక డాగ్ ఓకేనా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర ఏంటంటే ఫిఫ్టీ బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ బిస్కెట్స్ మీరు డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ దీనికి ట్వంటీ ఫైవ్ దీనికి ఇవ్వచ్చు కానీ మీరేంటంటే అలా చేయలు ఓకేనా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఓకేనా సో డిఫరెంట్గానే ఏదో ఒకటి చేయాలని మీరు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ ఇవ్వకోకుండా మీ దగ్గర ఉన్న కాయిన్ అనేది టాస్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ చిమ్టు హెడ్ ఓకేనా హెడ్ వస్తే ఈ చిమ్టుకి ఇస్తారు కైలు వస్తే ఈ చిమ్టుకి ఇస్తారు సో ఏంటంటే టాస్ చేస్తారు ఫస్ట్ టైం హెడ్ వచ్చింది అనుకో ఫస్ట్ డాక్ ఇస్తారు అనమాట టైల్ వస్తే ఈ డాక్ ఇస్తారు అలా యాభై సార్లు టాస్ చేస్తారు యాభై సార్లు ఏది వస్తే యాభై సార్లు ఒకవేళ ఒక ట్వంటీ హెడ్స్ వస్తే ట్వంటీ ఫస్ట్ డాక్ పోతాయి థర్టీ వస్తే థర్టీ ఈ డాక్ పోతాయి ఓకేనా సో అలా మీరు ర్యాండమ్నెస్ ద్వారా ఆ లక్ని జనరేట్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు ర్యాండమ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకేనా సో కాకపోతే మీరు ఇక్కడ హెడ్ టైల్ అని యూజ్ చేశారు కదా సేమ్ ఇదే మెథడ్ మనం యూజ్ చేయబోతాం మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రూట్న గ్రనేడ్న డిస్ప్లే చేయాలనేది మనకు తెలియదు అది కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క విధంగా రావాలి ర్యాండమ్గా రావాలి మనకే తెలియనట్టుగా రావాలి సో కాబట్టి ఏంటంటే మనం టాస్ వేస్తాం కదా ఇక్కడ సో టాస్ లాగానే ఏం చేస్తున్నానంటే సింపుల్గా వన్ టూ తీసుకునే దానికంటే ఏదైనా పెద్ద నెంబర్స్లో నుంచి ఒక నెంబర్ని తీసుకొని ఆ నెంబర్ ఏవైనా కాదో చెక్ చేస్తే బెస్ట్ అనమాట ఓకే లేకుంటే మీరు ఇంకా మీకు సింపుల్గా కావాలనుకుంటే వన్ టూ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేస్తాం కంప్యూటర్ని అడుగుతాం అనమాట ర్యాండమ్ మన దగ్గర ర్యాండమ్ లైబ్రరీ ఉంది కదా సో దాంట్లో నుంచి ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాం ఎలా అంటే ఇక్కడ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి చాయిస్ అనే సంథింగ్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం సో చాయిస్ ఈక్వల్ టు అని ర్యాండమ్ డాక్ ర్యాండ్ ఇంటే వన్ కమ టూ అంటే వన్ నుంచి టూ వరకు ఉన్న నెంబర్స్ అంటే ఏ ఏ నెంబర్స్ ఉంటాయి వన్ నుంచి టూ వరకు ఏదో వన్ ఆర్ టూ అంతే కదా సో వన్ అయినా టూ అయినా సో వన్ వచ్చింది అనుకో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రూట్ని డిస్ప్లే చేస్తాం టూ వస్తే గ్రనేడ్ని డిస్ప్లే చేస్తాం ఓకే అది ఈ ర్యాండమ్ లైబ్రరీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ప్రతిసారి అది ఇక్కడ పెట్టకూడదు ప్రతిసారి ఓకే ఆ చాయిస్ అంతా ఎక్కడ పెట్టాలంటే వన్స్ మనం ఓకే ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి మనం ఖచ్చితంగా చాయిస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం మనం ఫ్రూట్ని డిస్ప్లే చేస్తాం సో అలా పెడతాం మనం గేమ్ సో ఫస్ట్ చాయిస్ వన్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ చాయిస్ని మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెక్ చేయాలంటే వన్స్ ఆ ఫ్రూట్ అనేది కింద పడిపోయినప్పుడు లేదా బాస్కెట్లో పడిన తర్వాత అప్పుడు మనం చెక్ చేయాలి మనం ఫ్రూట్ని నెక్స్ట్ ఓకేనా అంటే ఫ్రూట్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఈ చాయిసెస్ అనేది ఫిల్అప్ చేయకూడదు ఓకేనా సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను చాయిస్ వన్గా తీసుకున్నాను అంటే ఫ్రూట్ అని ఓకేనా చూస్ అండ్ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ని డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కాకుండా ఇవన్నీ కండిషన్స్లో వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు ఇదంతా తీసేసి ఇఫ్ చాయిస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఫ్రూట్ని డిస్ప్లే చేస్తాం అంతే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూని ఎక్స్ వాల్యూని పెంచుతాను కదా సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఆ ఫ్రూట్ అనేది ఇది పైకి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఇందులోకి చాయిస్లోనే పెట్టవచ్చు ఇది కూడా చాయిస్ వన్ అయినప్పుడే కదా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సి సేమ్ అలాగే ఇది కూడా అనమాట గ్యాప్ అనేది ఏంటంటే ఫ్రూట్ ఎక్స్ ఫ్రూట్ వై అన్నాం కదా సో ఒకవేళ గ్యాప్ అనేది మనం చెక్ చేస్తున్నాం ప్రతిసారి ఆ ఫ్రూట్ వైకి చెక్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా ఇది ఇంకా బెస్ట్ వేలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా ఓకే పర్లేదు ఇలానే చెప్తాను 
ఇది క్లాసెస్ అలాంటివి యూజ్ చేసిన లేదా అరేస్ యూజ్ చేసిన బెస్ట్గా చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది ఇప్పుడు చెప్పే అప్రోచ్ అంత బెస్ట్గా ఉండదు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఉండడానికి ఇలా చెప్పాను ఓకే సో ఫ్రూట్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాము తర్వాత ఫ్రూట్ యొక్క లైవ్ వ్యాల్యూని పెంచుతున్నాం అనమాట తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం బాస్కెట్కి ఫ్రూట్కి మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉంది అని చెక్ చేశాం కదా సో ఇదంతా కష్టం లేకుండా మీకు సింపుల్గా ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఎప్పుడు చేస్తున్నాం మనం ఫ్రూట్ కదా ఇదంతా చేసేది సో ఈ మొత్తం నేను కట్ చేసేయండి సింపుల్గా అంటే ఇంకా ఇదే బెస్ట్ ఒకవేళ చాయిస్ ఈక్వల్ టీక్వల్ టూ వన్ అయిందనుకో ఈ మొత్తం అన్నమాట అంటే ఫస్ట్ చాయిస్ అయింది అనుకో అంటే చాయిస్ ఈక్వల్ టూ వన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ప్రస్తుతం ఫ్రూట్ ఉందా అంటే మనం చూస్ చేసుకున్నది ఫ్రూట్ అని అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం గ్యాప్ ఫ్రూట్కి బాస్కెట్కి మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉంది సో ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉంటుంది ఈ కండిషన్ ఏంటి బాస్కెట్ అనేది ఫ్రూట్ అనేది కొలైడ్ అయినాయా లేవా చెక్ చేయాలి సో ఒకవేళ కొలైడ్ అయితే ఏం చేస్తున్నాం ఫ్రూట్ని మారుస్తున్నాం కదా ఫ్రూట్ని మార్చాం అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్రూట్ అనేది ఇక్కడ మార్చాం అనమాట ఫస్ట్ మనం చాయిస్ని మార్చాలి ఓకేనా సార్ చాయిస్ సో చాయిస్ని మారిస్తే సరిపోతుంది ఈ ఫ్రూట్ని ఇది ఇది మార్చేదంతా కట్ చేయండి ఇదంతా కట్ చేసేయండి జస్ట్ చాయిస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది మనం చాయిస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే అంటే చాయిస్ కదా సారీ ర్యాండమ్ ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండ్ వన్ కమర్ అంటే ఒకవేళ ఫ్రూట్ కనుక దాంట్లో పడిపోయింది అనుకో బాస్కెట్లో మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాం అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఫ్రూటా కాదా అని చెక్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఫ్రూటా కాదా అని చెక్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఓకే సో మనం సో ఫ్రూటా కాదా డిస్ చెక్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఓకే సో ఇది తీసేయాలి ఒకవేళ ఇక్కడ మళ్ళీ కండిషన్స్ వస్తాయి ఒకవేళ ఒకవేళ ఆయుస్ కనుక ఫ్రూట్ అనుకో ఆయుస్ కనుక వన్ అనుకో ఆయుస్ వన్ అయినప్పుడు మనం ఇది సెట్ చేస్తాం అలా కాకపోతే ఎల్స్ అనుకో సో ఎల్స్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం ఈ ఫ్రూట్ అనేది కనిపించకూడదు కదా సో ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది బెస్ట్ వే కాదు యాక్చువల్లీ అంటే మనం ఏంటంటే చాలా దారుణంగా చేస్తాం మీకు అర్థం అవ్వడానికి నేను ఇలా చెప్తున్నా ఇఫ్ కేసెస్ పెట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ బాస్కెట్ లోపల ఇక్కడ వరకే వచ్చింది కదా సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఇంతకుముందు ఉన్న కోడే ఒకవేళ చాయిస్ ఫస్ట్ చాయిస్ అయితే మనం ఫ్రూట్లో గ్యాప్ ఎంత ఉందని చెక్ చేస్తున్నాం సో ఒకవేళ అది కనుక బాస్కెట్లో పడితే పడిన తర్వాత ఏం చెక్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ ఫ్రూట్ ఉంది కదా ఫ్రూట్ యొక్క చాయిస్ని ముఖ్యంగా ఫ్రూట్ని మనం ఇక్కడ నుంచి తీసేయాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇదే బెస్ట్ అండి ఓకే సో ఇట్లనే ఉన్నది సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ రాబోయేది ఏంటని కనుక్కుంటారు ఒకవేళ అది వన్ అనుకోండి అంటే ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ బాస్కెట్లో పడిపోయింది తర్వాత కూడా తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే మళ్ళీ చాయిస్ వన్ అనుకో అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రయల్ చేసాం కదా హెడ్ సార్ ట్రయల్స్ అని అది వన్ అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫ్రూట్ని యాక్చువల్గా మళ్ళీ మనం పైన నుంచి ఫ్రూట్ని డిస్ప్లే చేస్తాం అంటే ఫ్రూట్ని పైన నుంచి వచ్చేయట్టు ఒకవేళ కాకపోయింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అంటే ఇప్పుడు ఫ్రూట్ అనేది బాస్కెట్లో పడింది తర్వాత నెక్స్ట్ రావాల్సింది బాంబ్ అని ఇక్కడ ప్రూవ్ అయింది అంటే మనం ఇక్కడ తీసిన మనం ఇక్కడ ఇవి చేసాం కదా ఓకే సో ఈ ట్రయల్స్ నుంచి మనకు అది టూ అని వచ్చింది అంటే చాయిస్ అంటే బాంబ్ అని వచ్చింది అదే గ్రనేట్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ప్రస్తుతం ఉన్న ఫ్రూట్ని డిసప్పియర్ చేయాలి కదా ప్రస్తుతం ఉన్న ఫ్రూట్ని డిసప్పియర్ చేయాలి గ్రనేడ్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గ్రనేడ్ని ఫస్ట్ డిస్ప్లే చేద్దాం గ్రనేడ్ అనేది మనం తీసుకోలేదు ఫస్ట్ దానిది దాన్ని తీసుకోండి సో గ్రనేడ్ సారీ జిఆర్ఈ కదా గ్రనేడ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రెనేడ్ గ్రెనేడ్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ సమ్ ర్యాండమ్ గా ఎక్డాక్ చూడొస్తుంది సేమ్ దానిలాగానే సో ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండెడ్ వన్ నుంచి విడిత్ మైనస్ విడిత్ మైనస్ థర్టీ టూ ఫ్రూట్ బై ట్వెల్వ్ టెన్ అలాగే ఓకే గ్రెనేడ్ బై 
ఎక్స్పెన్స్ ఏం లేదు దానికి దీనికి ఓకే అంటే పైన ఉన్నదే అనమాట సేమ్ అలాగే గ్రెనేడ్ గ్రెనేడ్ ఇమేజ్ ఈక్వల్ టు పై గేమ్ డాట్ ఇమేజ్ డాట్ లోడ్ ఏ ఇమేజ్ అంటే గ్రెనేడ్ ఇమేజ్ గ్రెనేడ్ డాట్ పిఎన్ట్ ఓకేనా సో గ్రెనేడ్ ఇమేజ్ అయితే మనం లోడ్ చేసాం గ్రెనేడ్ కోసం ఒక ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ సెట్ చేసాం సో అయితే దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫ్రూట్ డిస్ప్లే చేయాలంటే దీనిపైన డిపెండ్ అయ్యింది ఒక చాయిస్ పైన డిపెండ్ అయ్యింది సేమ్ అలాగే ఒకవేళ చాయిస్ అనేది చాయిస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు టూ అయింది అనుకో అప్పుడే మనం గ్రెనేడ్ని డిస్ప్లే చేస్తాం ఓకేనా సో గ్రెనేడ్ ఇమేజ్ కమా గ్రెనేడ్ ఎక్స్ కమా గ్రెనేడ్ వై తర్వాత ఒకవేళ గ్రెనేడ్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ పెంచాలనుకున్నా సేమ్ అలాగే గ్రెనేడ్ వై సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను బాస్కెట్ యొక్క ఇమేజ్ని డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను ప్రతిసారి బాస్కెట్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది కానీ ఫ్రూట్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటే ఫ్రూట్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకున్నా ఫ్రూట్ మూవ్ అవ్వాలనుకున్నా అది ఎప్పుడు మూవ్ అవుతుందంటే ఒకవేళ ప్రస్తుతం చాయిస్ మనం ఫస్ట్ టైల్స్ ఆ హెడ్స్ అని వేసాం కదా చాయిస్ టూ చాయిసెస్ ఉన్నాయి ఆ చాయిస్ వన్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫ్రూట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది లేదా మూవ్ అవుతుంది సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా ఒకవేళ చాయిస్ టూ అయి ఉంటే గ్రెనేడ్ ప్రింట్ అవుతుంది గ్రెనేడ్ మూవ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇదేంటంటే స్కోర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ అవుతుంది ఇది ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ అనమాట సో బాస్కెట్ గేమ్ దాంతో ప్రాబ్లం ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే అదంతా ఓకే ఇప్పుడు బాస్కెట్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కనుక ఫ్రూట్ అనేది టచ్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి కదా మనం సో అది ఎప్పుడు చెక్ చేస్తాం చాయిస్ వన్ అయినప్పుడు ఒకవేళ చాయిస్ కనుక వన్ అయితే ఫ్రూట్ అనేది మూవ్ అవుతున్నట్టు సో ఫ్రూట్ మూవ్ అవుతుంది ఫ్రూట్ అనేది టచ్ అయిందా లేదా బాస్కెట్కి చెక్ చేయాలి సో కాబట్టి ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్యాప్ చెక్ చేస్తాం బాస్కెట్కి ఫ్రూట్ ఆ గ్యాప్ని బేస్ చేసుకొని ఫ్రూట్ పడిందా లేదా అనే ఒక కండిషన్ ఈ కండిషన్ అనమాట దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫ్రూట్ అనేది బాస్కెట్లో పడిందా లేదా చెక్ చేస్తాం ఓకేనా సో తర్వాత ఏంటంటే పడిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏది రావాలనేది మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చాయిస్ ఏంటి అని ఒకవేళ చాయిస్ కనుక వన్ అనుకో అంటే బా ఇప్పుడు ఫ్రూట్ అనేది పడింది బాస్కెట్లో తర్వాత నెక్స్ట్ రావాల్సింది కూడా ఫ్రూటే అని తెలిసింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ ఫ్రూట్ని కొంచెం పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాం ముందులాగా ఫ్రూట్ పడగానే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి వస్తుంది కదా సో అలా అలా చేస్తాం దీన్ని ఒకవేళ అలా కాకుండా ఎల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు బాల్ అనేది పడింది అదే బాస్కెట్ ఫ్రూట్ అనేది పడింది నెక్స్ట్ రాబోయేది గ్రెనేడ్ అని తెలిసింది అంటే నెక్స్ట్ టైల్స్ వేసాం ఫ్రూట్ పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ టైల్స్ వేయాలి కదా నెక్స్ట్ ఏది రావాలనేది సో అప్పుడు మనకు గ్రెనేడ్ అని డిసైడ్ అయింది అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం గ్రెనేడ్ అని తెలిసినప్పుడు ఈ ఫ్రూట్ అనేది మనకు కనిపించకుండా పోవాలి మళ్ళీ కదా సో ఈ ఫ్రూట్ అనేది కనిపించకుండా పోవాలి సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే గ్రెనేడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ గ్రెనేడ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకేనా సో గ్రెనేడ్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ర్యాండమ్గా సెట్ చేస్తాం సో గ్రెనేడ్ యొక్క ర్యా పొజిషన్ సేమ్ ఇదే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రూట్ని ఫ్రూట్ని ఎలాగైతే మనం పైకి వెళ్ళి డిస్ప్లే చేసామో గ్రెనేడ్ని కూడా అలా డిస్ప్లే చేస్తాం మనం ఓకేనా సో గ్రెనేడ్ వై ఈక్వల్ టు టెన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫ్రూట్ ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనం ఫ్రూట్ ఎక్కడికి వెళ్ళి డిస్ప్లే చేసామో ఫ్రూట్ అదేవిధంగా గ్రెనేడ్ని కూడా అదే పొజిషన్ నుంచి తీసుకొస్తాం కదా అక్కడే కాకపోతే ఫ్రూట్ ఉండదు ఈసారి గ్రెనేడ్ వస్తుంది ఓకేనా సో అలాగా సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రూట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ తీసుకెళ్ళాం కదా ఫ్రూట్ని కనిపించకుండా చేయాలి అంటే ఫ్రూట్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రూట్ యొక్క వై పొజిషన్ ఉంటుంది కదా సో వై పొజిషన్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై పొజిషన్ని విండో నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళిపోదాం లేదా సమ్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఇస్తాం మనకి అంటే విండో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి ఓకే ఫైవ్ వన్ టూ కదా ఫైవ్ వన్ త్రీ కన్నా తక్కువైనా అయ్యొచ్చు ఫైవ్ వన్ టూ మైనస్ థర్టీ టూ మధ్యలో అంటే మీకు ఇలా చెప్తాం అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకోండి సో బాస్కెట్ ఇలా ఉంది సో ఇప్పుడు ఫ్రూట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ఇలా వచ్చింది దీంట్లో పడింది కదా దీంట్లో పడిన తర్వాత ఫ్రూట్ అనేది బాస్కెట్లో పడిపోయింది ఓకే అయిపోయింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఈ ఫ్రూట్ని మళ్ళీ పైకి తీసుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పడేటట్టు చేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఫ్రూట్ని పైకి తీసుక
అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే నార్మల్ గానే ఫ్రూట్ ని పైకి తీసుకెళ్తాం అంటే ఫ్రూట్ యొక్క వై పొజిషన్ పైకి తీసుకెళ్తాం ఎక్స్ సమ్వేర్ ఈ హైట్ లోనే కదా సో ఎక్స్ వాల్యూ ర్యాండమ్ గా తీసుకుంటాం అదే ఒకవేళ ఫ్రూట్ అనేది పడింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ రావాలా గ్రనేట్ రావాలా అంటే గ్రనేట్ రావాలని తెలిసింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ ఫ్రూట్ ని ఇక్కడ నుంచి మాయం చేసేయాలి అంటే ఫ్రూట్ అనేది స్క్రీన్ మీద కనిపించకూడదు అంటే ఏం చేయాలి మనం ఫ్రూట్ ని ఎక్కడికి కూడా సమ్వేర్ ర్యాండమ్ గా ఇక్కడ తీసుకెళ్తాం అంటే దీని కిందకి ఇక్కడ విండో బయటకి తీసుకెళ్ళిపోవాలి అందుకే నేను వై వాల్యూని విండో బయట సమ్వేర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ అంటే ఈ మొత్తం ఫైవ్ వన్ టూ కదా సో ఇక్కడ అనమాట ఓకేనా సో ఫైవ్ వన్ త్రీ అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా సో ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అందుకోసమని వై వాల్యూ పెంచామనుకో ఎలాగో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో అలా ఫ్రూట్ని బయటకు పంపించేస్తున్నాను గ్రనేట్ని మాత్రం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను పైన ఓకే సేమ్ అలాగే ఇక్కడ అదే సో ఫ్రూట్ యొక్క వై వాల్యూని పెంచుతున్నాను గ్రనేట్ యొక్క ఎక్స్ వై వాల్యూని మాత్రం విండోలో ఉండేటట్టు సెట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది స్కోర్ని పెంచుతున్నాను అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఓకే కదా సో ఇదేంటంటే ఏది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలో తెలుసు ఒకవేళ ఫ్రూట్ డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటే ఫ్రూట్ని డిస్ప్లే చేస్తాను ఒకవేళ గ్రనేట్ని డిస్ప్లే అయ్యాలనుకుంటే గ్రనేట్ని డిస్ప్లే చేసి ప్రస్తుతం ఉన్న ఫ్రూట్ని హైట్ చేస్తాను ఇక్కడ కామెంట్ కూడా పెడతాను హైట్ ఫ్రూట్ ఓకేనా రెండు ఫ్రూట్ లేకుండా ఓకే సో ఇది న్యూ గ్రనైట్ని చూపిస్తాం హైట్ ని ఫ్రూట్ ని హైట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వరకు ఓకే ఈ ప్రింట్ కూడా అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఇంతకుముందు మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం పెట్టాను ఈ కండిషన్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫ్రూట్ అనేది హైట్ కంటే తక్కువ అయిపోయి కిందికి వెళ్ళిపోయింది అనుకో మనం ఏం చేస్తున్నాం అప్పుడు అంటే ఫ్రూట్ కంటే తక్కువ కిందికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ రావాలా గ్రనేట్ రావాలా అని మళ్ళీ డిసైడ్ చేస్తాం అంటే మళ్ళీ ఈ మొత్తం చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఉన్నది ఏదైతే ఉందో ఈ మొత్తం చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో అందుకే ఈ మొత్తంని తీసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ రాద్దాం ఈ మొత్తం రావాలా వద్దా అనే దానికి ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి అంటే సంథింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ జరగాలి అక్కడ జరుగుతుంది సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే చేసామో సేమ్ అదే మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తాం ఫ్రూట్ ఎక్స్ ఫ్రూట్ వై కాదు చాయిస్ తీసుకుంటాం చాయిస్ తీసుకోవడం రెండు ఒకటే చూడండి కొంచెం రెండు కండిషన్స్ అవసరం లేదు ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీని లోపల ఓకేనా సో అదే ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చింది రిపీట్ అయింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఓకేనా సో అలా రిపీట్ అవుతుందంటే మళ్ళీ మనం ఈ కండిషన్ కూడా దాంట్లోనే మెట్ చేసేయాలి ఓకేనా సో ఇది బాస్కెట్లో పడినప్పుడు ఇదేంటంటే కింద పడినప్పుడు రెండు ఏంటి రెండు ఒకటే కదా ఇక్కడ ఓకేనా సో రెండింటినీ ఒకటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఎందుకు పెట్టామంటే బాస్కెట్లో పడిందో లేదో చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఆ ఫ్రూట్ని స్కోర్ పెంచడం కోసం ఇది ఒక్కటే ఎక్స్ట్రాగా ఉంది ఇక్కడ సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ కండిషన్ ఈ మొత్తం తీసేద్దాం ఇది మొత్తం ఒకటే కండిషన్ కదా ఇక్కడ సంథింగ్ ఇలా ఇది ఇలా పెట్టేద్దాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే కట్ చేసామో అది తీసుకు అదే ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని కూడా ఇక్కడ పెట్టేద్దాం అంటే ఈ కండిషన్ అయినా ఓకే ఆర్ ఈ కండిషన్ అయినా అర్థమైందా అంటే ఇప్పుడు రెండింటిలో ఉంది కదా ఇది రెండు అయినప్పుడు ఇదే అవుతుంది కదా అందుకని అనమాట సో రెండింటిలో ఏ కండిషన్ అయినా చాయిస్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటి బయటకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇది వచ్చేసి బాస్కెట్లో పడినప్పుడు రెండు సార్లు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక చాయిస్ అనేది తీసుకుంటాం చాయిస్ని బట్టి మళ్ళీ మనం ఆ వేరేబుల్ని మళ్ళీ సెట్ చేస్తాం మనం కదా ఆ పొజిషన్స్ని మళ్ళీ సెట్ చేస్తాం కాకపోతే స్కోర్ పెరిగిందా లేదా తెలుసుకునేది మాత్రం ఓన్లీ ఈ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఓకేనా సో దీన్ని ఇంతకన్నా ఇంకా ఇంకా చేయలేమన్నమాట ఓకే సో ఇదే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే అంటే ఈ మెథడ్లో వేరే మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే మనం ఇక్కడ గ్రనేట్కి సపరేట్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం అన్నిటికీ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం సో అలాగా వేరియబుల్స్ కాకోకుండా వాటన్నిటినీ ఒక క్లాస్లో తీసుకొని సో ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకా మనకి 
ఈజీగా ఓకే సో ఇదంతా ఎప్పుడు చాయిస్ వన్ అయినప్పుడు చాయిస్ వన్ అయినప్పుడు బాస్కెట్లో పడి ఆ ఫ్రూట్ అనేది బాస్కెట్లో పడిందా లేదా చెక్ చేస్తాం ఒకవేళ ప్రస్తుతం చాయిస్ టూ అనేది నడుస్తుంది అంటే గ్రనేట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు సేమ్ అలాగే ముందులాగానే గ్రనేట్కి దానికి మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉందని చెక్ చేస్తారు సేమ్ అలా అదే వేరేబుల్ తీసుకున్నాం గ్యాప్ బై ఈక్వల్ టు బాస్కెట్కి గ్రనేడ్ బైక్ ఓకేనా సో గ్రనేడ్ బైక్ ఇఫ్ గ్యాప్ గ్యాప్ బై కనుక లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఉందనుకోవచ్చు అండ్ అలాగే బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ గ్రనేడ్ యొక్క గ్రనేడ్ యొక్క ఎక్స్ గ్రనేడ్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ అనేది బాస్కెట్ యొక్క ఎక్స్కి మరియు బాస్కెట్ ఎక్స్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ అనేది బాస్కెట్ యొక్క రైట్ సైడ్ రైట్ మోస్ట్ ఎండ్ అనమాట అక్కడ నుంచి థర్టీ టూ మైనస్ థర్టీ టూ అన్నమాట ఎందుకంటే గ్రనేడ్ గ్రనేడ్ కూడా థర్టీ టూ సైజ్ అనుకుంటారు లెట్ మీ చెక్ దిస్ థర్టీ టూ అంతే ఇక్కడ చేసింది మళ్ళీ ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం సో ఇదంతా రిపీటెడ్గా రాయాల్సి వస్తుంది కోడ్ ఓకేనా సో అదే మనం కనుక వేరేగా ఉపయోగించుకోంటే అరేస్ కానీ సంథింగ్ అలా ఒక్కసారి రాస్తే అన్నిటికీ సరిపోయింది లేదన్నమాట సో ఇలా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇంకా ఇలా రాయాల్సిందే మళ్ళీ ఇది మొత్తం ఇక్కడ మళ్ళీ కాకపోతే ఫ్రూట్ ఎక్స్ప్రెస్లో గ్రనేడ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇలా అయితే ఏం చేస్తున్నాం మనం స్కోర్ని పెంచుతాం స్కోర్ని స్కోర్ కాదు గేమ్ ఓవర్ అయిపోతుంది కదా ఓకేనా సో బాస్కెట్లో పడింది అంటే గేమ్ ఓవర్ అనమాట ఓకేనా సో దీన్ని ఖచ్చి కంపల్సరీగా మిస్ చేయాలి మనం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందులో పడింది అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా గేమ్ ఓవర్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఏం లేదు ఎక్స్ట్రాగా ఓకే సో ఇదైతే గేమ్ ఓవర్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఓకే అంటే బాస్కెట్లో పడినప్పుడు ఒకవేళ బాస్కెట్లో పడకుండా బయట ఎక్కడైనా పడింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఒకవేళ బాస్కెట్లో కాకుండా కిందికి పడిపోయింది అంటే కిందికి వెళ్ళిపోయింది అంటే కండిషన్ గ్రెనేడ్ వై గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హైట్ మైనస్ థర్టీ టూ అంటే థర్టీ టూ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే గ్రెనేడ్ హైట్ అనమాట సో కింద నుంచి థర్టీ టూ పైన సో ఆ హైట్లో గ్రెనేడ్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎలా అంటే ఇలా అనమాట సో ఇలా ఉంటుంది అనుకోండి సో గ్రెనేడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఈ హైట్లో ఉన్నప్పుడు గ్రెనేడ్ అంటే గ్రెనేడ్ దీనికి టచ్ అయిందంటే గ్రెనేడ్ ఈ హైట్లో ఉన్నట్టే కదా పైన సో ఎంత హైట్ అంటే ఇది థర్టీ టూ ఓకేనా సో ఈ మొత్తంలో నుంచి థర్టీ టూ తీసేయండి ఓకే సో థర్టీ టూ హైట్లో ఉందంటే ఆ గ్రనేడ్ అనేది టచ్ అయిందంటే సో టచ్ అయితే మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇదే ఇదే రిపీట్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ గ్రనేడ్ టచ్ అయినప్పుడు చాయిస్ చెక్ చేస్తాం ఓకేనా సో చాయిస్ చెక్ చేసి ఒకవేళ ఇఫ్ చాయిస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు టూ అయింది అనుకో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు గ్రనేడ్ ఉంది మళ్ళీ గ్రనేడే వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఉన్న గ్రనేడ్ యొక్క ఎక్స్ వైని మారుస్తాం ఇప్పుడు ఎక్స్ని మళ్ళీ ర్యాండమ్గా తీసుకుంటాం ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండెడ్ సో ర్యాండమ్ ఇంటి సార్ వన్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ విత్ మైనస్ థర్టీ టూ సో ఈ ఇక్కడ ఉండాలి అలాగే గ్రనేడ్ యొక్క వై పొజిషన్ వై పొజిషన్ని టెన్కి తీసుకొని వెళ్తాం పైకి తీసుకెళ్తాం ఒకవేళ చాయిస్ కనుక వన్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఇది గ్రనేడ్ వచ్చినప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ గ్రనేడ్ రావాలంటే గ్రనేడ్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలని సెట్ చేస్తాం ఒకవేళ గ్రనేడ్ కనుక చాయిస్ కనుక వన్ అనుకో అంటే ఫ్రూట్ అనుకో అంటే ప్రస్తుతం గ్రనేడ్ అనేది కింద పడిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం రావాలి అనేది టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఓకేనా సో శాంపిల్ చేసినప్పుడు మనకు ఫ్రూట్ అని తెలిసింది అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఫ్రూట్ యొక్క ఎక్స్ పొజిషన్ వై పొజిషన్ ఫ్రూట్ యొక్క ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండెంట్ ర్యాండెంట్ వన్ కమ్ విత్ మైనస్ థర్టీ టూ ఓకేనా సో ఫ్రూట్ వై అనేది టెన్ వస్తుంది అక్కడ ఫ్రూట్ అంటే ఫ్రూట్ ఎక్స్ ఫ్రూట్ వై వాల్యూస్ని మారుస్తాం అలాగే గ్రనేడ్ అనేది కనిపించకూడదు కదా సో గ్రనేడ్ యొక్క వై వాల్యూని సమ్ ఫైవ్ అండ్ త్రీకి సెట్ చేద్దాం అంటే హైట్ చేస్తున్నాం గ్రనేడ్ ఫైవ్ ది గ్రనేడ్ ఓకే సో గ్రనేడ్ని హైట్ చేసాం ఫ్రూట్ని ఏమో డిస్ప్లే చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇందులో ఏం లేదండి ఇదంతా మామూలు ఓకే సో వర్క్ అవ్వాల్సింది అనుకుంటాను సో రన్ చేస్తా లెట్ మీ ఫస్ట్ టైం ఫ్రూట్ వస్తుంది కంపల్సరీ సో ఓకే స్కోర్ వస్తుంది గ్రనేడ్ని క్యాచ్ చేద్దాం చూసారా గేమ్ అయిపోయింది గ్రనేడ్ని క్యాచ్ చేస్తాం సో అంతే సో వర్క్ అవుతుంది అయితే ఫ్రూట్ వస్తుంది మళ్ళీ ఫ్రూటే మళ్ళీ ఫ్రూట్ ఓకే సో ఫ్రూట్ ఓ గ్రనేడ్ వచ్చింది సో జస్ట్ కామ్గా ఉండండి 
ఓకే సో మళ్ళీ గ్రనేడ్ ఓకే మళ్ళీ వదిలేద్దాం సో ఈసారి ఫ్రూట్ వచ్చింది ఈసారి ఫ్రూట్ క్యాచ్ చేద్దాం సో స్కోర్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మళ్ళీ గ్రనేడ్ వచ్చింది ఈసారి క్యాచ్ చేద్దాం అంతే ఓకే 